your indirect tax requirements. The new registrant will come to the GST portal www.gst.gov.in. Taxpayer shall click on New User Login. This will open a new page where your indirect tax requirements has been given. The new registrant will come to the GST portal www.gst.gov.in. Non-resident taxpayer shall click on New User Login. This will open a new page where your indirect tax requirements and mobile number and email ID of the authorized signatory. The system will validate the PAN number from the income tax database. The mobile number and email addresses are verified through two separate OTPs. After their successful validation, a TRN will be generated. This TRN will be valid for 15 days. The new registrant can use this TRN for proceeding further. An OTP will be received again on the phone and email. After entering CAPTCHA, the main application shall open with nine different tabs and one verification tab for the convenience of the applicant. In the Business Detail tab, one shall fill the details of business, reason for registration and other related information. If the new registrant wants to opt in for composition, he should be required to click on the declaration box or flag mentioned in the Business Detail tab. In the Promoter Partner tab, details of the proprietor, promoter, partner can be filled. Details like name, father's name, residential address, PAN number and Aadhaar are also required to be filled in. They will also be required to upload a photograph. A maximum of 10 promoter partner details can be added in the Add button. Please save and continue. Now come to the Authorized Signatory tab. All the information related to the authorized signatory like name, father's name, date of birth, PAN, Aadhaar and residential address can be filled in with a photograph of the concerned person and a letter of authorization as a PDF or JPEG file. In the Principal Place of Business tab, the new registrant can enter the details of location of his or her Principal Place of Business. Documentary proof like electricity bill, municipal receipt, rent agreement, lease agreement, etc. is required to be uploaded. The Principal Place of Business in a state can only be one. In the Additional Place of Business tab, the new registrant can fill the details of additional places of business located in that particular state. No document is required to be uploaded. A maximum of 9,999 additional places of business can be filled in. In Goods and Services tab, one can enter a maximum of 5 goods and or 5 services. Goods and Services can be searched by the taxpayer. In the Bank Account Details tab, Branch name with the IFSC code is required to be selected from the drop-down menu. The first page of the passbook, bank statement and any document issued by the bank on its behalf can be uploaded. In the Authorized Representative tab, the applicant can select the name of the GST practitioner from the list or may enter the person's name in the required field. One tab for state-specific information is available which is optional. After completing these details, one has to submit the form by clicking on the Verification tab. Now you can submit the application by Digital Signature Certificate DSC, or e-signature or Electronic Verification Code. The application can only be verified and signed by the authorized signatory. After 15 minutes, you should receive an ARN from the portal. Your application is now successfully submitted for processing. Goods and Services Tax one nation, one tax, one market. Based on the recommendations of Group of Goods and Services Tax Network is a one-stop solution for all your indirect tax requirements. The new registrant will come to the GST portal www.gst.gov.in. Taxpayer shall click on New User Login. This will open a new page where all the important required information has been given. He shall select type of taxpayer, for example, normal, casual tax person, non-resident taxable person, UN body, etc. On the same page, he shall have to fill the PAN number of the business and mobile number and email ID of the authorized signatory. 
The system will validate the PAN number from the income tax database. The mobile number and email addresses are verified through two separate OTPs. After their successful validation, a TRN will be generated. This TRN will be valid for 15 days. The new registrant can use this TRN for proceeding further. An OTP will be received again on the phone and email. After entering CAPTCHA, the main application shall open with nine different tabs and one verification tab for the convenience of the applicant. In the Business Detail tab, one shall fill the details of business, reason for registration and other related information. If the new registrant wants to opt in for composition, he should be required to click on the declaration box or flag mentioned in the Business Detail tab. In the Promoter Partner tab, details of the proprietor, promoter, partner can be filled. Details like name, father's name, residential address, PAN number and Aadhaar are also required to be filled in. They will also be required to upload a photograph. A maximum of 10 promoter partner details can be added in the Add button. Please save and continue. Now come to the Authorized Signatory tab. All the information related to the authorized signatory like name, father's name, date of birth, PAN, Aadhaar and residential address can be filled in with a photograph of the concerned person and a letter of authorization as a PDF or JPEG file. In the Principal Place of Business tab, the new registrant can enter the details of location of his or her Principal Place of Business. Documentary proof like electricity bill, municipal receipt, rent agreement, lease agreement, etc. is required to be uploaded. The principal's place of business in a state can only be one. In the additional place of business tab, the new registrant can fill the details of additional places of business located in that particular state. No document is required to be uploaded. A maximum of 9,999 additional places of business can be filled in. In Goods and Services tab, one can enter a maximum of 5 goods and or 5 services. Goods and Services can be searched by the taxpayer. In the Bank Account Details tab, branch name with the IFSC code is required to be selected from the drop-down menu. The first page of the passbook, bank statement and any document issued by the bank on its behalf can be uploaded. In the Authorized Representative tab, the applicant can select the name of the GST practitioner from the list or may enter the person's name in the required field. One tab for state-specific information is available which is optional. After completing these details, one has to submit the form by clicking on the Verification tab. Now you can submit the application by Digital Signature Certificate DSC, or e-signature or Electronic Verification Code. The application can only be verified and signed by the authorized signatory. After 15 minutes, you should receive an ARN from the portal. Your application is now successfully submitted for processing. Goods and Services Tax – One Nation, One Tax, One Market Goods and Services Tax Network is a one-stop solution for all your indirect tax requirements. The new registrant will come to the GST portal www.gst.gov.in. Welcome to the world of Digital India. I am Sandhya, a Digi Saver, and I will guide you through the Digital India program. In this module, we shall discuss about the role of di Digital India program is, what are the vision areas of Digital India and its nine pillars. Remember the days when we had to pin down letters and walked to the nearest post box to drop them? And now, the evolution over the years has enabled us to send messages and letters in less than a second. Let's go back to older times where we had rotary dialer phones. These phones were replaced by mobile phones. 
our everyday lives have never been so easy. All thanks to the digital technology which helps in making calls, chatting, sending emails, looking up for information within seconds. Let us now see how people are using digital technology in their day-to-day -day life. Preeti uses the internet to interact with her friends and to take online lessons. She uses an UPI Pay app on her phone to buy movie tickets, order food, book a cab and recharge her metro card. For her, life is fun. Mrs. and Mr. Joseph narrated how easy it was to get a pension certificate from Jeevan Pramar. For them, life is easier since they can book a doctor's appointment and buy grocery online. Mrs. Geeta said she was fairly surprised when internet worked wonders for her in getting a PAN card within a week. She explained how easily she got her company registered in a few clicks. She now plans to secure herself a position in government's e-marketplace. Mr. Naidu, an employee at Income Tax Department, shares how digitization has speeded up the taxation processes. He is glad that people can now pay their taxes online avoiding the long hours of queue and processing a file. Citizens of India are utilizing digital technology to improve the quality of life at work and personally. It is amazing. But this is a small segment of the country. Studies reveal that out of 1.2 billion population, only 29% are internet users. The study brings us to a conclusion that there is a high percentage of people who have to go through the process of long waiting hours, stuck with paperwork, or have no access to public services. The Government of India has taken an initiative towards the betterment of country by bridging this gap of digital haves and digital have-nots. The initiative typically ensures that the government services reaches each and every household. To make this initiative work, it is important for citizens and government to interact on a common platform and avail the benefits of digital technology. Digital India is a program with a vision of transforming India into a digitally empowered society and knowledge economy. Digital India is an umbrella program covering many departments. It covers all schemes related to various departments of the Indian government. It pulls together many existing schemes to be restructured and aims towards improving the existing processes. Moreover, it focuses on implementation of schemes in a synchronized manner. The three vision areas of Digital India are infrastructure, as a utility to every citizen, governance and services on demand, and digital empowerment of citizens. The key components of first vision are high-speed internet as a core utility, cradle to grave digital identity, unique, lifelong, online and authenticable, Mobile phone and bank account enabling participation in digital and financial space. Easy access to a common service center. Shareable private space on a public cloud. Safe and secure cyberspace. The key components of second vision are seamlessly integrated across departments or jurisdictions. Services available in real-time from online and mobile platform. All citizen entitlements to be available on the cloud. Services digitally transformed for improving ease of doing business. 
making financial transactions electronic and cashless. Leveraging GIS for decision support systems and development. The key components of third vision are Universal Digital Literacy Universally Accessible Digital Resources All Documents, Certificates to be Available on Cloud Availability of Digital Resources, Services in Indian Languages Collaborative Digital Platforms for Participative Governance Portability of All Entitlements through cloud. Let us now take a look at the nine pillars of Digital India. Pillar 1 Broadband Highways covers three sub components broadband for all rural, broadband for all urban, and national information infrastructure NII. Pillar 2 Universal access to mobile connectivity focuses on network penetration and filling the gaps in connectivity in the country. Pillar 3 Public Internet Access Program covers two subcomponents Common Services Centers CSCs and Post Offices as multi-service centers. Pillar 4 E-Governance Reforming Government through Technology Government Process Re-Engineering Using IT to Simplify and Make the Government Processes More Efficient Pillar 5 E-Kranti Electronic Delivery of Services Aims to make all government services accessible to the common man and ensure efficiency, transparency and reliability of such services at affordable costs. Pillar 6 Information to All Online hosting of information and documents Government proactively engages through social media and web-based platforms to inform citizens. Pillar 7 Electronics Manufacturing Focuses on promoting electronics manufacturing in the country with the target of net zero imports by 2020 as a striking demonstration of intent. Pillar 8 IT for Jobs Focuses on providing training to the youth in the skills required for availing employment opportunities in the IT, ITES sector. Pillar 9 Early Harvest Programs Early Harvest Program basically consists of those projects which are to be implemented within short timeline. Thank you for watching this video. To learn more about the vision and pillars of Digital India in detail, watch the next module. direct tax requirements. The new registrant will come to the GST portal www.gst.gov.in. Taxpayer shall click on new user login. This will open a new page where all the important required information has been given. He shall select type of taxpayer, for example, normal, casual tax person, non-resident taxable person, UN body, etc. 
On the same page, he shall have to fill the PAN number of the business and mobile number and email ID of the authorized signatory. The system will validate the PAN number from the income tax database. The mobile number and email addresses are verified through two separate OTPs. After their successful validation, a TRN will be generated. This TRN will be valid for 15 days. The new registrant can use this TRN for proceeding further. An OTP will be received again on the phone and email. After entering capture, the main application shall open with nine different tabs and one verification tab for the convenience of the applicant. In the Business Detail tab, one shall fill the details of business, reason for registration and other related information. If the new registrant wants to opt in for composition, he should be required to click on the declaration box or flag mentioned in the Business Detail tab. In the Promoter Partner tab, details of the proprietor, promoter, partner can be filled. Details like name, father's name, residential address, PAN number and Aadhaar are also required to be filled in. They will also be required to upload a photograph. A maximum of 10 promoter partner details can be added in the Add button. Please save and continue. Now come to the Authorized Signatory tab. All the information related to the authorized signatory like name, father's name, date of birth, PAN, Aadhaar and residential address can be filled in with a photograph of the concerned person and a letter of authorization as a PDF or JPEG file. In the Principal Place of Business tab, the new registrant can enter the details of location of his or her Principal Place of Business. Documentary proof like electricity bill, municipal receipt, rent agreement, lease agreement, etc. is required to be uploaded. The Principal Place of Business in a state can only be one. In the Additional Place of Business tab, the new registrant can fill the details of additional places of business located in that particular state. No document is required to be uploaded. A maximum of 9,999 additional places of business can be filled in. In Goods and Services tab, one can enter a maximum of 5 goods and or 5 services. Goods and Services can be searched by the taxpayer. In the Bank Account Details tab, branch name with the IFSC code is required to be selected from the drop-down menu. The first page of the passbook, bank statement and any document issued by the bank on its behalf can be uploaded. In the Authorized Representative tab, the applicant can select the name of the GST practitioner from the list or may enter the person's name in the required field. One tab for state-specific information is available which is optional. After completing these details, one has to submit the form by clicking on the Verification tab. Now you can submit the application by Digital Signature Certificate DSC, or e-signature or Electronic Verification Code. The application can only be verified and signed by the authorized signatory. After 15 minutes, you should receive an ARN from the portal. Your application is now successfully submitted for processing. Goods and Services Tax – One Nation, One Tax, One Market Goods and Services Tax Network is a one-stop solution for all your indirect tax requirements. The new registrant will come to the GST portal www.gst.gov.in. Taxpayer shall click on New User Login. This will open a new page where all the important required information has been given. He shall select Type of Taxpayer, for example, Normal, Casual Tax Person, Non-Resident Taxable Person, UN Body, etc. On the same page, he shall have to fill the PAN number of the business and mobile number and email ID of the authorized signatory. The system will validate the PAN number from the income tax database. The mobile number and email addresses are verified through two separate OTPs. After their successful validation, a TRN will be generated. This TRN will be valid for 15 days. The new registrant can use this TRN for proceeding further. An OTP will be received again on the phone and email. After entering capture, the main application shall open with nine different tabs and one verification tab for the convenience of the applicant. In the Business Detail tab, one shall fill the details of business, reason for registration and other related information. If the new registrant wants to opt in for composition, he should be required to click on the declaration box or flag mentioned in the Business Detail tab. 
In the Promoter Partner tab, details of the proprietor promoter partner can be filled. Details like name, father's name, residential address, PAN number and Aadhaar are also required to be filled in. They will also be required to upload a photograph. A maximum of 10 promoter partner details can be added in the Add button. Please save and continue. Now come to the Authorized Signatory tab. All the information related to the authorized signatory like name, father's name, date of birth, PAN, Aadhaar and residential address can be filled in with a photograph of the concerned person and a letter of authorization as a PDF or JPEG file. In the Principal Place of Business tab, the new registrant can enter the details of location of his or her Principal Place of Business. Documentary proof like electricity bill, municipal receipt, rent agreement, lease agreement, etc. is required to be uploaded. The Principal's Place of Business in a state can only be one. In the Additional Place of Business tab, the new registrant can fill the details of additional places of business located in that particular state. No document is required to be uploaded. A maximum of 9,999 additional places of business can be filled in. In Goods and Services tab, one can enter a maximum of 5 goods and or 5 services. Goods and Services can be searched by the taxpayer. In the Bank Account Details tab, branch name with the IFSC code is required to be selected from the drop-down menu. The first page of the passbook, bank statement and any document issued by the bank on its behalf can be uploaded. In the Authorized Representative tab, the applicant can select the name of the GST practitioner from the list or may enter the person's name in the required field. One tab for state-specific information is available which is optional. After completing these details, one has to submit the form by clicking on the Verification tab. Now you can submit the application by Digital Signature Certificate DSC, or e-signature or Electronic Verification Code. The application can only be verified and signed by the authorized signatory. After 15 minutes, you should receive an ARN from the portal. Your application is now successfully submitted for processing. Goods and Services Tax – One Nation, One Tax, One Market Network is a one-stop solution for all your indirect tax requirements. The new registrant will come to the GST portal www.gst.gov.in. Taxpayer shall click on New User Login. This will open a new page where all the important required information has been given. He shall select Type of Taxpayer, for example, Normal, Casual Tax Person, Non-Resident Taxable Person, UN Body, etc. On the same page, he shall have to fill the PAN number of the business and mobile number and email ID of the authorized signatory. The system will validate the PAN number from the income tax database. The mobile number and email addresses are verified through two separate OTPs. After their successful validation, a TRN will be generated. This TRN will be valid for 15 days. The new registrant can use this TRN for proceeding further. An OTP will be received again on the phone and email. 
After entering Capture, the main application shall open with nine different tabs and one verification tab for the convenience of the applicant. In the Business Detail tab, one shall fill the details of business, reason for registration and other related information. If the new registrant wants to opt in for composition, he should be required to click on the declaration box or flag mentioned in the Business Detail tab. In the Promoter Partner tab, details of the proprietor, promoter, partner can be filled. Details like name, father's name, residential address, PAN number and Aadhaar are also required to be filled in. They will also be required to upload a photograph. A maximum of 10 promoter partner details can be added in the Add button. Please save and continue. Now come to the Authorized Signatory tab. All the information related to the authorized signatory like name, father's name, date of birth, PAN, Aadhaar and residential address can be filled in with a photograph of the concerned person and a letter of authorization as a PDF or JPEG file. In the Principal Place of Business tab, the new registrant can enter the details of location of his or her Principal Place of Business. Documentary proof like electricity bill, municipal receipt, rent agreement, lease agreement, etc. is required to be uploaded. The Principal's Place of Business in a state can only be one. In the Additional Place of Business tab, the new registrant can fill the details of additional places of business located in that particular state. No document is required to be uploaded. A maximum of 9,999 additional places of business can be filled in. In Goods and Services tab, one can enter a maximum of 5 goods and or 5 services. Goods and Services can be searched by the taxpayer. In the Bank Account Details tab, branch name with the IFSC code is required to be selected from the drop-down menu. The first page of the passbook, bank statement and any document issued by the bank on its behalf can be uploaded. In the Authorized Representative tab, the applicant can select the name of the GST practitioner from the list or may enter the person's name in the required field. One tab for state-specific information is available which is optional. After completing these details, one has to submit the form by clicking on the Verification tab. Now you can submit the application by Digital Signature Certificate DSC, or e-signature or Electronic Verification Code. The application can only be verified and signed by the authorized signatory. After 15 minutes, you should receive an ARN from the portal. Your application is now successfully submitted for processing. Goods and Services Tax – One Nation, One Tax, One Market Goods and Services Tax Network is a one-stop solution for all your indirect tax requirements. The new registrant will come to the GST portal www.gst.gov.in. Taxpayer shall click on New User Login. This will open a new page where all the important required information has been given. He shall select Type of Taxpayer, for example, Normal, Casual Tax Person, Non-Resident Taxable Person, UN Body, etc. On the same page, he shall have to fill the PAN number of the business and mobile number and email ID of the authorized signatory. The system will validate the PAN number from the income tax database. The mobile number and email addresses are verified through two separate OTPs. After their successful validation, a TRN will be generated. This TRN will be valid for 15 days. The new registrant can use this TRN for proceeding further. An OTP will be received again on the phone and email. After entering Capture, the main application shall open with nine different tabs and one verification tab for the convenience of the applicant. In the Business Detail tab, one shall fill the details of business, reason for registration and other related information. If the new registrant wants to opt in for composition, he should be required to click on the declaration box or flag mentioned in the Business Detail tab. In the Promoter Partner tab, details of the proprietor, promoter, partner can be filled. Details like name, father's name, residential address, PAN number and Aadhaar are also required to be filled in. They will also be required to upload a photograph. 
a maximum of 10 promoter partner details can be added in the add button please save and continue now come to the authorized signatory tab all the information related to the authorized signatory like name father's name date of birth pan aadhar and residential address can be filled in with a photograph of the concerned person and a letter of authorization as a pdf or jpeg file in the principal place of business tab the new registrant can enter the details of location of his or her principal place of business documentary proof like electricity bill municipal receipt rent agreement lease agreement etc is required to be uploaded the principal place of business in a state can only be one in the additional place of business tab the new registrant can fill the details of additional places of business located in that particular state no document is required to be uploaded a maximum of 9999 additional places of business can be filled in in goods and services tab one can enter a maximum of 5 goods and or 5 services goods and services can be searched by the taxpayer in the bank account details tab branch name with the ifsc code is required to be selected from the drop down menu the first page of the passbook bank statement and any document issued by the bank on its behalf can be uploaded in the authorized representative tab the applicant can select the name of the gst practitioner from the list or may enter the person's name in the required field one tab for state specific information is available which is optional after completing these details one has to submit the form by clicking on the verification tab now you can submit the application by digital signature certificate dsc or e signature or electronic verification code The application can only be verified and signed by the authorized signatory. After 15 minutes, you should receive an ARN from the portal. Your application is now successfully submitted for processing. Goods and Services Tax, one nation, one tax, one market.
மாலை வணக்கம் நண்பர்களே இந்த ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி வெபினாருக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஆடியோ செக் மட்டும்தான் ஆடியோ ஓகே அப்படின்னா ஜஸ்ட் சொல்லுங்க ஆடியோ ஓகே அப்படின்னு இந்த சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணுங்க நன்றி நன்றி நிறைய பேர் ஓகேன்னு சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி இவர் திரு ரசல் அவர்கள் ஜாயின் ஆயிட்டார் ஆல்ரெடி அவரோட ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் இப்போ ஷேர் பண்ணியிருக்காரு இன்னும் ஒரு சில நொடிகள் நம்ம வந்து இந்த வெபினாரை நம்ம தொடங்குவோம் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே வணக்கம் இந்த வெபினார் சீரீஸ் நாங்கள் ஜிஎஸ்டிஎன் மற்றும் டிஜிட்டல் இண்டியா மற்றும் மைகோ கலர்ந்து இந்த ஜிஎஸ்டிஎன் சீரீஸ்ல தொடர்ந்து நாங்கள் வெபினார் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுக்கு இந்த மாலை வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நம்ம திரு ஜே ரசல்தா சாலமன் அவர்கள் உதவி துணை தலைவராக ஜிஎஸ்டிஎன் பணி பண்ணிருக்கிறார் அவர் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு வெபினார் வந்து அவர் நடத்தி போற உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார் அவர் வந்து ரொம்ப சீனியர் பொசிஷன்ல தமிழ்நாடு கமர்ஷியல் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருபத்தோரு வருஷமா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு விஏடி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாரும் நடத்திருக்காரு வேல்யூடு டாக்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாரையும் அவர்கிட்ட நாலு மாஸ்டர் டிகிரி இருக்கு அவர் இன்னைக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி த்ரீ பி இந்த ஜிஎஸ்டி த்ரீ பி வினாரை வந்து அவர் நம்மளுக்காக தொடங்க போகிறார் இதுல நான் உங்களுக்கு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க வந்து எந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும்னாலும் உங்களோட அந்த லெஃப்ட் சைடு டாப்ல பாத்தீங்கன்னா கியூ இண்டியா செக்ஷன் இருக்கு பாருங்க கியூ இண்டியா செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா நான் பேசுறது கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வீடியோ வரும் கொஞ்ச நேரத்துல வீடியோ வரும் ரசல்தாஸ் அவர்கள் பேசுவார் அவர் வீடியோல உங்களுக்கு தெரியறாரு பாருங்க அவர் வீடியோ ஷேர் ஆகும் சரியா நீங்க இந்த லெஃப்ட் சைட் டாப் கார்னர்ல பாத்தீங்கன்னா கியூ அண்ட் ஏன்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு பாருங்க அங்கதான் நீங்க எல்லா கொஸ்டினும் நீங்க வந்து கேட்கணும் ஏன்னா அது ஜிஎஸ்டி டீம் வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அவங்க மானிட்டர் பண்றாங்க நீங்க கேட்கிற ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் அவர் வந்து பதில் சொல்லுவார் எந்தெந்த கேள்வி தொடர்ந்து வருதோ அதுக்கெல்லாம் வந்து அவர் நேரடியாவே பதில் சொல்லுவார் சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு அவரால் பதில் சொல்ல முடியாது அவரே டைப் பண்ணி அவர் இந்த டீடைல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேஎம்எஸ் எங்க கேஎம்எஸ் போர்ட்டல்ல அவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் சரிங்களா இப்ப நீங்க முக்கியமா இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் இன்னொரு கேள்வி கேட்பீங்க இந்த பிபிடி எங்களுக்கு கிடைக்குமான ஆஹ
பிபிடி கிடைக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு டெமோ நான் லாஸ்ட்ல உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எங்களுடைய கேஎம்எஸ் போர்ட்டல்ல இந்த பிபிடிஸ் எல்லாத்தையும் நாங்க வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த பிபிடிஸ் நீங்க வந்து அங்கேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த செஷனை நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற செஷனை யூடியூப்ல கூட நீங்க பார்க்கலாம் சப்போஸ் உங்க நண்பர்கள் வந்து யாராவது பார்க்க முடியலன்னா கூட நாங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இமெயில் அமைச்சிருக்கோம் அந்த இமெயில் அமைச்சதுல கூட நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஆஹ் இப்போ இந்த செஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அவரு ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி அந்த ஃபைலிங் இந்த இருபத்தஞ்சாம் தேதி லாஸ்ட் டேட்ன்றதுனால அவர் தமிழில் அவர் வந்து நம்ம ரசல் சார் வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறார் இருபத்தஞ்சாம் தேதிக்கு முன்னாடி நீங்கள் எப்படி இந்த ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் ஃபைல் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அவர் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் நன்றி நண்பர்களே நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணுறது நன்றி சந்தோஷமாக கற்றுக்குங்க எந்த கேள்வியாக இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த கியூஎன்ஏ செக்ஷனில் கேளுங்க அதுக்கு சரியான வந்து பதில் வந்து அவர் உங்களுக்கு அழைப்பார் தேங்க்யூ ரசல் சார் நீங்கள் டேக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் குறிப்பாக நம்முடைய வணிகவரித்துறை அலுவலர்கள் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மற்றும் சிபிஎஸ்சி அதிகாரிகள் மற்றும் வணிக பெருமக்கள் ஜிஎஸ்டி ப்ராக்டிஷ்னர்ஸ் மற்றும் ஆடிட்டர் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய கனிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த செஷனில் இந்த வெப்னார் செஷனில் வந்து நம்ம ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த அஜெண்டா என்னென்னா இந்த வெபினாரில் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பின்னா என்ன எல்லாருக்கும் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வருதுன்னா ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் டூ த்ரீ மட்டும் தானே சொன்னாங்க எதுக்கு த்ரீனு ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி வந்துச்சு இடையில அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க அது எதுக்காக த்ரீ பி ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி வந்து நமக்கு வருது எதுக்காக நம்ம ஃபைல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியை வந்து என்னென்ன முறைகளில் வந்து நம்ம இணையதளத்தில் வந்து நம்ம பதிவு பண்ணணும் அந்த வழிமுறைகளை நம்ம பார்க்க போகிறோம் மூணாவது வந்து என்னென்ன விவரங்களை வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியில வந்து நம்ம வந்து பதிவு பண்ணணும் இதை நம்ம அடுத்தது அடுத்தல அடுத்தெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் எப்படி பணம் செலுத்துவது பேமெண்ட் எப்படி பண்ணுவது மற்றும் உள்ளீட்டு வரவிற்கான விதிகள் என்ன எப்படி வந்து ஐடிசியை நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அந்த முறைகளை நான் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நான் தெளிவாக சொல்ல போறேன் அதுக்கப்புறம் கையொப்பம் இடும் வழிமுறைகள் எப்படி எப்படிலாம் வந்து நம்ம ஃபைல் பண்ணும்போது என்ன வழிமுறையில நம்ம வந்து வந்து சைன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் கடைசியா வந்து ஆன்லைன்ல நான் வந்து உங்களுக்கு டெமா பண்றேன் ஓகே இப்ப ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பின்னா என்ன நார்மலா வந்து நம்ம ஜிஎஸ்டி ரீஜிம்ல வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னு நார்மல் டீலர்ஸ் வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னு ரெண்டு மூணு மட்டும் தான் பதிவு பண்ணுவாங்க எல்லா மாதமும் ஆனா இப்ப வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி வந்து ஃபைல் பண்ண எதுக்குன்னா ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னு மற்றும் ரெண்டு வந்து எப்பப்பெல்லாம் வந்து கால கால நீட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்களோ ஃபைல் பண்றதுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்களோ அப்பப்பெல்லாம் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி ஐ வந்து ஃபைல் பண்ணணும் இது வந்து நம்ம சிஜிஎஸ்டி ரூல் சிக்ஸ்டி ஒன் பார் ஃபைல இருக்கு அதாவது ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் வந்து நார்மலாக வந்து பத்தாவது மாதத்தில் பத்தாவது டேட்டுக்குள்ளே பண்ணணும் ஜிஎஸ்டிஆர் டூ வந்து பன்னெண்டாம் தேதிக்குள்ளே பண்ணணும் அந்த டேட்டை வந்து இப்போ நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணனால ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி ஐ வந்து அதுக்கு முன்னால் நம்ம வந்து இணையதளத்தில் வந்து பதிவு பண்ணணும் எதுக்காக நம்ம வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் அண்ட் டூவை வந்து நம்ம கால நீட்டிப்பு பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்ம ஜி உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும் ஜிஎஸ்டி வந்து ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் செவன்ல இருந்தால் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அமல்படுத்திருக்கோம் அதனால நிறைய வணிக பெருமக்கள் மற்றும் பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து என்ன நான் இன்வாய்ஸ் லெவலில் வந்து நாங்கள் இன்னும் டேட்டாவை வந்து நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் ஏன்னா ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் அண்ட் டூவில் வந்து இன்வாய்ஸ் வைஸ் டேட்டா நம்ம பதிவு பண்ண வேண்டியிருக்கு அதில் கொஞ்சம் டைம் வேணும்னு கேட்டதுனால அதுக்கு இணங்க வந்து அரசாங்கம் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்று மற்றும் ரெண்டை வந்து பதிவு பண்ணுறது கால் நீட்டிப்பு செய்திருக்கு அதனால ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதத்துக்குரிய ரிட்டர்னை மட்டும் முதல்ல வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியை மட்டும் பதிவு பண்ணணும் அதே நேரத்தில் செப்டம்பர்ல இருந்து வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி தேவையில்லை செப்டம்பர் மாதத்துல இருந்து செப்டம்பர் த்ரீ பி தேவையில்லை ஜூலை மட்டும் ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கு மட்டும்தான் ஜிஎஸ்டி த்ரீ பி வந்து நம்ம பதிவு பண்ணணும் சரி இது வந்து எல்லா வணிகரும் பண்ணணும் சாதாரண நார்மல் டீலர்ஸ் ரெகுலர் டீலர்ஸ் அண்ட் கேஷுவல் டீலர்ஸ் பண்ணணும் ஆனால் காம்போசிஷன் டீலர் வந்து இதை பண்ண வேண்டியதில்லை சரி நமக்கு
ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீல உள்ள பார்ட்டியை வந்து ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும் பார்ட் பில தான் நம்ம வந்து பேமெண்ட் டீடைல்ஸ் எப்படி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ற ஐடிசி அந்த டீடைல்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் இப்ப வந்து நம்ம வந்து இந்த மாசத்துல வந்து ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ பி ஏ முதல்ல வந்து ஃபைல் பண்றோம் ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ ஒன் அண்ட் ரெண்டு பண்றதுக்கு முன்னாடி அதனால நம்ம வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ பில உள்ள டேட்டா வந்து அந்த ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ ஃபைல் பண்ணும்போது வரும் அதாவது நீங்க இப்போ ஜூலை மாசம் வந்து ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ பி பண்ணனா கூட ஃபியூச்சர்ல வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த டேட் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன்னு ஃபைல் பண்ணணும் ஜிஎஸ்டி ஆர் டூ ஃபைல் பண்ணணும் ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ ஃபைல் பண்ணணும் நார்மல் கோர்ஸ்ல வந்து ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீல பார்ட் ஏல வந்து ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன்னு ரெண்டு வந்து ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும் ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ பில வந்து பார்ட் பில வந்து நம்ம மேனுவலா வந்து பேமெண்ட் பர்டிகுலர்ஸ் நம்ம வந்து பீட் பண்ணணும் ஆனா இந்த ஜூலை அண்ட் ஆகஸ்ட் மாசத்துல மட்டும் ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீல ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன்னு மட்டும் ஜிஎஸ்டி ஆர் ரெண்டுல உள்ளது பார்ட் ஏல ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும் அதே நேரத்துல அந்த பேமெண்ட் டீடைல் பார்ட் பி டீடைல்ஸ் வந்து ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ பில இருந்து ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும் புரியுதுங்களா சார் இப்ப வந்து ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ பி வந்து ஒரு எல்லாமே சுருக்க விவரங்கள் தான் பண்ணணும் சம்மரி தான் இன்வாய்ஸ் வைஸ் டேட்டா வந்து நம்ம இதுல பதிவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ பில இதுல வந்து முதல்ல வந்து அவுட் புட் சப்ளை பண்ணணும் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசத்துல நம்ம டாக்ஸ் எதுவும் பே பண்றக்கனா அது பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஐடிசி டீடைல்ஸ் பண்ணணும் அதுல இன்எலிஜிபிள் எவ்வளவு ரிவர்சல் எவ்வளவு அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி வரி செலுத்துறோம் இந்த டீடைல்ஸ் மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான நமுனா ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ வந்து ரொம்ப எளிமையான நம்னா இதுதான் நம்ம ஜிஎஸ்டி ரீஜம்ல நீங்க கொடுக்கக்கூடிய ஃபைல் பண்ணக்கூடிய முதல் ரிட்டர்ன் ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டர்ன் வந்து ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ ஜிபி ஜிஎஸ்டி ரீஜம்ல ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ பி தான் பண்ண போறீங்க இப்ப வந்து இந்த டேட் இருக்கு ஜூலை மாசத்திற்குடைய ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ பிஏ வந்து இருபதாம் தேதி முதல்ல பண்றதா நம்ம சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப இருபத்தஞ்சாம் தேதி வரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சில கேட்டகரி ஆஃப் டீலர்ஸுக்கு வந்து இருபத்தெட்டாம் தேதி ஆகஸ்ட்ல இருக்கு அது என்ன இங்கே நான் எப்படினால சொல்றேன் இருபத்தஞ்சாம் தேதி அல்லது இருபத்தெட்டாம் தேதி அப்புறம் வந்து ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன்னு வந்து ஜூலை மாசத்துக்குடையதை செப்டம்பர் ஒன்னுல இருந்து அஞ்சாம் தேதி வரை பண்ணணும் ஜிஎஸ்டி ஆர் டூவை வந்து ஜூலை செப்டம்பர் ஆறாம் தேதியில இருந்து பத்தாம் தேதி வரை பண்ணணும் ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீயை வந்து செப்டம்பர் பதினொன்னாம் தேதியில இருந்து பதினஞ்சாம் தேதி வரை பண்ணணும் இது வந்து ஜூலை ரிட்டர்ன் ஆகஸ்ட் ரிட்டர்ன் வந்து ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ பி வந்து செப்டம்பர் இருபதாம் தேதிக்குள்ள பண்ணணும் ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன் ஃபார் ஆகஸ்ட் வந்து செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதியில இருந்து இருபதாம் தேதி வரை பண்ணணும் அதே போல ஜிஎஸ்டி ஆர் டூ வந்து ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்னு முதல் இருபத்தைந்து வரை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ வந்து செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறு முதல் முப்பது பண்ணணும் ஓகே இப்ப வந்து ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ பி ஏ வந்து ஜூலை மாசத்துக்குள்ள நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மாசம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதிக்குள்ள பண்ணணும் சிலர் வந்து இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை பண்ணலாம் இது எதுக்குன்னா சப்போஸ் நீங்க வந்து டிரான்சிஷனல் கிரெடிட் வந்து இப்ப நம்ம எடுக்க முடியாம இருந்துச்சு இது வரலையும் அதாவது ஜூலை ரிட்டர் நிறைய பேருடைய வணிகருடைய ஆதங்கம் என்னன்னா எனக்கு நிறைய ஐடிசி இருக்கு பேட் கிரெடிட் இருக்கு அல்லது சென்ட்ரல் எக்ஸஸ் கிரெடிட் இருக்கு அதை வந்து எனக்கு யூஸ் பண்ண முடியலன்னா எனக்கு கேஷ் ஃப்ளோ வந்து ப்ராப்ளம் வரும் அப்படிலாம் சொல்றாங்க அதனால வந்து அரசாங்கம் அதனால வந்து அரசாங்கம் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு என்ன பண்ணிருக்குன்னா நீங்க டிரான்சிஷனல் கிரெடிட் வந்து பைல் பண்றதுக்கு டிரான்ஸ் ஒன்னுங்க ஒரு ரிட்டர்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா நீங்க இணையதளத்துல வந்து பதிவு பண்ணணும் அதை பதி அதை பதிவு பண்ணாதான் உங்களுக்குரிய பேட் கிரெடிட் என்ன அல்லது எக்ஸைஸ் கிரெடிட் என்ன உங்களுடைய எலிஜிபிள் கிரெடிட் என்னங்கிறது அப்பதான் நமக்கு தெரியும் அதனால நீங்க வந்து ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டாம் தேதி கூட அந்த டிரான்ஸ் ஒன்னை வந்து நீங்க பைல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க இருபத்தி எட்டாம் தேதி கூட நீங்க ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ வந்து பண்ணலாம் அப்போ என்னன்னா எனக்கு டிரான்சிஷனல் கிரெடிட்டே எனக்கு இப்ப தேவையில்லை நான் அடுத்த மாசத்துக்கு அடுத்த மாசம் நான் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த மாசத்துல இருந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்னா நீங்க வந்து இருபத்தி அஞ்சாம் தேதிக்குள்ள ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ பி வந்து நீங்க பைல் பண்ணணும் இல்ல நான் எனக்கு ஐடிசி எனக்கு டிரான்சிஷனல் கிரெடிட் எனக்கு வேணும் அதை வச்சு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறேன் எனக்கு ஐடிசி நான் லைபிலிட்டியை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறேன்னா நீங்க முதல்ல வந்து இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்குள்ள வந்து
லயபிலிட்டி பதினஞ்சு கோடினா உங்களுக்கு டிரான்சிஷன் கிரெடிட் அஞ்சு கோடி இருக்கு இந்த மாசம் ஐடிசி வந்து அஞ்சு கோடி இருக்குன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான ஆப்ஷன் இருக்கு எனக்கு நான் டிரான்சிஷன் கிரெடிட் எனக்கு வேண்டாம் நான் அடுத்த மாசத்துக்கு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அல்லது எனக்கு என்ன ஓப்பனிங் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எல்லாம் நான் ரெடி பண்ணல எனக்கு சி ஃபார்ம் லைன் வரல எஃப் ஃபார்ம் வரல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா டிரான்சிஷன் கிரெடிட் கிரெடிட்டை வந்து நீங்க அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாசம் இந்த மாசத்துக்குடிய அஞ்சு ஐடி அஞ்சு கோடியை மட்டும் நீங்க கழிச்சிட்டு பதினஞ்சு கோடியில இருந்து பத்து கோடியே நீங்க வந்து பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு ஃபியூச்சர்ல நீங்க வந்து டான்ஸ் ஒன்னை வந்து ஃபைல் பண்ணி டிரான்சிஷன் கிரெடிட்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல எனக்கு டிரான்சிஷன் கிரெடிட்ல உள்ள அஞ்சு கோடி எனக்கு கட்டாயம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணா முதல்ல வந்து இந்த அஞ்சு கோடி உங்களுக்கு டிரான்சிஷன் கிரெடிட் இருக்கு அஞ்சு கோடி டிரான்சிஷன் கிரெடிட் இருக்கு இந்த மாசம் அஞ்சு கோடி அஞ்சு கோடி இருக்கு ஐடிசி அப்போ வந்து எனக்கு லைபிலிட்டி பதினஞ்சு கோடி இருக்கு அப்போ ரிமைனிங் வந்து உங்களுக்கு லைபிலிட்டி வந்து அஞ்சு கோடி இருக்கு அந்த அஞ்சு கோடிய இருபத்தஞ்சாம் தேதிக்குள்ள வந்து நீங்க ஃபைல் பண்ணணும் இருபத்தஞ்சாம் தேதிக்குள்ள அஞ்சு கோடி நீங்க பேமெண்ட் பண்ணணும் பேமெண்ட் பண்ணணும் டெபாசிட் பண்ணணும் உங்க கேஷ் லெட்ஜர்ல வந்து டெபாசிட் பண்ணணும் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டிரான்ஸ் ஒன்னு நீங்க ஃபைல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீபி வந்து ஃபைல் பண்ணலாம் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரியலன்னு கேள்விக்கிறேன் நான் இருபது தடவை சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நில் நமுனாக்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இல்லை ஜூலை மாசத்துல ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா நீங்க நீங்க டெஃபினிட்டா வந்து நில் ரிட்டர்ன் நீங்க ஃபைல் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் நீங்க ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீபியை வந்து லேட்டா ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா லேட் ஃபீ தாமத கட்டணம் வந்து உண்டு அதே போல இன்ட்ரெஸ்டும் அப்ளிகபிள் தான் உண்டு சரி இப்போ வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீபியை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீபி வந்து எப்படி வந்து நம்ம பதிவு பண்ணலாம் ஒன்று வந்து உங்களுடைய எல்லா யூஸருக்கும் எல்லா வணிகர்களுக்கும் வந்து யூசர்னே பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருக்கோம் அந்த பாஸ்வேர்டு படி நீங்கள் வந்து பாஸ்வேர்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இணையத்தில் வந்து நீங்கள் லாகின் ஆகி பதிவு பண்ணலாம் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீபியை இதுக்கு வந்து ஆஃப்லைன் டூல் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஆன்லைனில் தான் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து எல்லாமே சம்மரி ரிப்போர்ட் தான் ஆஃப்லைன் டூல் இப்போ எதுக்கு பண்ணுறோம் நிறைய இன்வாய்ஸஸ் இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு ஆஃப்லைன் டூல் தேவைப்படும் இதில் வந்து ரொம்ப ஒன்று இன்வாய்ஸஸே உங்களுக்கு பதிவு பண்ண வேண்டியது அவசியமே இல்லை நார்மலாக சம்மரி ரிப்போர்ட் தான் பண்ண போகிறீங்க அதனால் ஆன்லைன் இணையத்தில் போய் பண்ணிடலாம் அல்லது ஜிஎஸ்டி சுவிதா புறவிடுறது மூலமாகவும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஆனால் ஜிஎஸ்டி சுவிதா புறவிடுறது மூலமாக நீங்கள் பண்ணும்போது டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரை மட்டும் வச்சு மட்டும் தான் நீங்கள் சைன் பண்ண முடியும் இவிசியை வச்சு சைன் பண்ண முடியாது சரி இப்போ வந்து நம்ம ஜிஎஸ்டி டிஆர் த்ரீல வந்து என்னென்ன விவரங்கள் எல்லாம் நம்ம பதிவு பண்ண வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி என்னி பார்த்தோம் ரெண்டாவது ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பிய வந்து என்னென்ன விதங்களில் நம்ம பதிவு பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபைல் பண்ணலாங்கிறத பார்த்தோம் மூணாவது வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியில வந்து என்னென்ன விவரங்கள் எல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் பதிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதுல வந்து இதுல வந்து மொத்தம் ஆறு டேபிள் இருக்கு ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியை பொறுத்த மட்டும் மொத்தம் ஆறு டேபிள் இருக்கு ஜிஎஸ்டிஆர் டேபிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் என்னன்னா டீடைல்ஸ் ஆஃப் அவுட்புட் சப்ளைஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ் சப்ளைஸ் லயபிள் டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இதுல தான் இந்த டேபிளை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுடைய லயபிலிட்டியை வந்து சிஸ்டம் வந்து டிட்டர்மின் பண்ணும் புரியுதுங்களா நீங்க இதுல என்ன ரிப்போர்ட் கொடுக்கும் இதுல வந்து செல்ஃப் அசஸ் நீங்களா நீங்க நீங்களா பதிவு பண்ணக்கூடியதான் உங்களுடைய கரெக்டான உங்களுடைய லயபிலிட்டியை இதுல வந்து நீங்க பண்ண போறீங்க எவ்வளவு அவுட்புட் சப்ளை பண்ண பண்ணிருக்கீங்க ஜூலை மாசத்துல எது ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசத்தின் படி எவ்வளவு நீங்க வந்து டாக்ஸ் பே பண்ண உங்களுக்கு டாக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கு அந்த டீடைல்ஸ் மட்டும் இந்த டேபிள்ல நீங்க கொடுக்க போறீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏ வந்து அவுட்புட் சப்ளைஸ் அவுட்புட் டாக்ஸபிள் சப்ளைஸ் இதுல வந்து அதர் தேன் சீரோ ரேட்டட் நில் ரேட்டட் அண்ட் எக்ஸம்டட் மற்ற எல்லா அதாவது அதர் தேன் சீரோ ரேட்டட் நில் ரேட்டட் எக்ஸம்டட் தவிர மற்ற எல்லா அவுட்புட் டாக்ஸபிள் சப்ளையும் இதுல கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் காலம் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் டாக்ஸபிள் வேல்யூ எவ்வளவு பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஐஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி எஸ்சிஎஸ்டி செஸ் செஸ் இருந்தா செஸ் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ ரேட்டட் பி வந்து அவுட்புட் டாக்ஸபிள் சப்ளைஸ் வந்து ஜீரோ ரேட்டட் சீரோ ரேட்டட்னா சீரோ ரேட்டட் வித் பேமெண்ட் ஆர் வித் அவுட் பேமெண்ட் ரெண்டுமே இதுல வரும் சீரோ ரேட்டட்னா சீரோ ரேட்டட் வித் அவுட் பேமெண்ட் மட்டும் இல்ல சீரோ ரேட்டட் வித் பேமெண்ட்
எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த மாதிரி அதர் தென் நான் ஜிஎஸ்டி அவுட் புட் சப்ளைஸ் இதுல வந்து டோட்டல் டேர்ன் ஓவர் இதுல வந்து டேக்ஸ் அவுட் டேர்ன் ஓவர் ஐஜி ஐஜிஎஸ்டி எல்லாம் வராது டேர்ன் ஓவர் மட்டும் நீங்க இதுல கொடுக்கணும் இது முக்கியமான டேபிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுடைய லைபிலிட்டியை வந்து சிஸ்டம் கால்குலேட் பண்ணும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இதை வந்து நீங்க பதிவு பண்ணணும் விவரங்களை பதிவு பண்ணணும் சரி டேபிள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ இது வந்து எதுக்குன்னா இது வந்து நீங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்ல எல்லாம் காமிச்சிட்டீங்க இது எதுக்கான இது உங்களுக்கு உங்க ரிலேட்டட் இல்லை இது வந்து இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஜிஎஸ்டி வந்து டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ட் டாக்ஸ் அதனால அந்தந்த எந்த ஸ்டேட்ல வந்து அந்த குட்ஸோ சர்வீசஸோ கன்சியூம் பண்றாங்களோ அதுக்கு ஏற்றாப்புல வந்து நம்ம அப்ராப்ரியேட் பண்ணணும் நீங்க <laughs> செலக்ட் பண்ணணும் அது மாதிரி டோட்டல் டாக்ஸபிள் வேல்யூ எழுதாங்கிறத நீங்க பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அமௌண்ட் ஆஃப் இதுல வந்து ஐஜிஎஸ்டி தான் வர போது உங்களுக்கு நேச்சுரலா இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளைனா ஐஜிஎஸ்டி மட்டும் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பார்ட் வந்து சப்ளைஸ் மேட் டு காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பர்சன்ஸ் நிறைய பேர் கேட்கறாங்க எங்களுக்கு வந்து எப்படிங்க அவர் வந்து காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பேர்சனா அல்லது நார்மல் டாக்ஸபிள் பேர்சன் எங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வர அவர் வந்து காம்போசிஷன் டாக்ஸபிள் பேர்னா இந்த காலத்துல கொடுங்க அல்லது அன்ரிஜிஸ்டர்ல கொடுங்க அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை நீங்க கொடுக்கணும் டோட்டல் டாக்ஸபிள் வேல்யூ கொடுக்கணும் அதே போல அமௌண்ட் ஆஃப் இன்டகிரேட்டட் டாக்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் மூணாவது வந்து சப்ளைஸ் மேட் டு யூஎன் ஹோல்டர்ஸ் இதுக்கு நீங்க உங்களுக்கு தெளிவா தெரியும் அதை வந்து அந்த பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை பேஸ் பண்ணி எந்த ஸ்டேட்டோ அதை செலக்ட் பண்ணி அதே மாதிரி டோட்டல் டாக்ஸபிள் வேல்யூ அமௌண்ட் ஆஃப் இன்டகிரேட்டட் டாக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் சார் இது ஒரு முக்கியமான டேபிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் வந்து முக்கியமான டேபிள் அதுக்கப்புறம் டேபிள் ஃபோர் ரொம்ப முக்கியமான டேபிள் இதுல தான் நீங்க வந்து செல்ஃப் டிக்ளேர் பண்ண போறீங்க நான் எவ்வளவு எலிஜிபிள் எனக்கு எவ்வளவு எலிஜிபிலிட்டி ஐடிசி எலிஜிபிள் என்னங்கிறத நீங்க சொல்ல போறீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐடிசி அவைலபிள் அண்டர் இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் நீங்க ஏதாவது கஸ்டம் ஃப்ரெண்டியர்ஸ்ல இம்போர்ட் பண்ணிருப்பீங்க அதுல வந்து நீங்க ஐஜிஎஸ்டி பேமெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க அதை வந்து நீங்க வந்து இதுல கொடுக்கணும் இன்டர்நேட்டட் டாக்ஸ் எவ்வளவு சிஜிஎஸ்டி இதுல ஐஜிஎஸ்டி மட்டும் வரும் அதுக்கப்புறம் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் அதே மாதிரி இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ்ல உங்களுக்கு உள்ள ஐடிசி என்ன அதை வந்து நீங்க இதுல கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்வெர்ட் சப்ளைஸ் லயபிள் டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அதான் அதான் நீங்க வந்து இன்வெர்ட் சப்ளைஸ்ல நீங்க பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இது வந்து எங்களுக்கு எலிஜிபிள் தான் அதாவது நீங்க வந்து ஆர்சிஎம் மெக்கானிசம் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசத்துல நீங்க பேமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் ஐடிசி அதனால அதை இதை நீங்க கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்வெர்ட் சப்ளைஸ் ஃப்ரம் ஐஎஸ்டி இன்புட் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது கிரெடிட் வந்ததுன்னா அதை நீங்க இதுல கொடுக்கணும் ஆனா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் அது சேம் பேனா இருக்கணும் பேன் சேமா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆல் அதர் ஐடிசி இதுதான் நீங்க டொமஸ்டிக்ல வாங்கக்கூடிய இன்வெர்ட் சப்ளைஸ்ல கூடிய ஐடிசி அப்போ மோஸ்ட்லி எல்லாரும் டீலருக்கு சாதாரண சும்மா சின்ன சின்ன டீலர்ஸுக்கு வந்து இந்த ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலுலாம் வராது மேக்சிமம் ஆல் அதர் ஐடிசி தான் வரும் நீங்க லோக்கலா பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோக்கலாவோ அல்லது இன்டர் ஸ்டேட்டாவோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நாலாவது காலம் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வரும் இது போக அஞ்சாவது காலம் மட்டும் தான் வரும் நாலாவது காலம்ல அஞ்சாவது காலம் மட்டும் தான் வரும் சின்ன சின்ன டீலருக்கு அஞ்சாவது காலம் மட்டும் தான் வரும் நீங்க இம்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் வந்தீங்கன்னா ஒன்று வரும் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ்னா ரெண்டு வரும் அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் கட்டியிருந்தீங்கன்னா மூணாவது வரும் ஐஎஸ்சி கிரெடிட் இருந்தீங்கன்னா ஃபோர் வரும் சரி இப்போ வந்து ஐடி ரிவர்சல் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஆஸ் பர் ஃபார்ட்டி டூ பார்த்து நம்ம வந்து இன்புட் ஃபார்ட்டி டூ ரூல் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ உங்களுக்கு தெரியும் சப்போஸ் வந்து இன்புட் வச்சிருக்கீங்க அதை செமி ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் வச்சிருக்கீங்க அதை வந்து நீங்கள் பார்சியலி டாக்ஸபிளுக்கும் பிஸ்னஸ் பர்பஸுக்கும் பார்சியலி வந்து பர்சனல் யூஸ்க்கு பண்ணிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணணும் இது என்னென்னா நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த ஐடிசி நீங்கள் எடுத்திருப்பீங்க எடுத்த பிறகு நீங்க வந்து ரிவர்ஸ் பண்றீங்க இது வந்து ஃபார்ட்டி டூ அதே மாதிரி நீங்க இன்புட் இன்புட்டை வச்சு வந்து டாக்ஸபிள் ப்ராடக்ட் பண்ணிருப்பீங்க அல்லது வந்து எக்ஸம்டட் பண்ணிருப்பீங்க அப்போ ப்ரொப்போசனேட்டா வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுங்கிறது வந்து ரூல் டூ ஃபார்ட்டி டூல இருக்கு எப்படி வந்து நீங்க வந்து எவ்வளவு உங்களுக்கு எலிஜிபிள் ஐடிசி எவ்வளவு ரிவர்ஸ் பண்ணுங்கிறது ரூல் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூல இருக்கு அதே மாதிரி ரூல் நம்பர் ஃபார
அந்த இன்ன அந்த ரிவர்ஸ் எல்லாம் வந்து இதில் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஐஜிஎஸ்டி எவ்வளோ சிஜிஎஸ்டி அதை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இது போக இதை இந்த இதை தவிர வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ரிவர்ஸல் இருந்துச்சுன்னா எம்ஐ ஆக்சுவலாக ஜூலையில் அதிகமாக இந்த அதர்ஸ் வராது மிஸ்மேட்சோ அல்லது மற்ற ஏதாவது ரீசன்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த அதர்ஸ் வரும் நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து சி வந்து நெட் ஐடிசி அவைலபிள் ஏ மைனஸ் பி இப்போ வந்து நீங்கள் டோட்டல் ஐடிசி வந்து ஏல இருக்கு சப்போஸ் ஏல வந்து உனக்கு உங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா இருந்துச்சுன்னா ஐடி ரிவர்சல் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு எட்டாயிரம் ரூபா இது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு வந்துடும் எட்டாயிரம் ரூபா வந்து யூஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆஸ் ஐடிசி அதுக்கப்புறம் டீனு ஒன்று இருக்கு இன் எலிஜிபிள் ஐடிசி எல்லாம் கேட்குறேன் எதுக்கு சார் இன் எலிஜிபிள் ஐடிசி நாங்கள் தான் ரிவர்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டோமே அப்படின்னா இது உங்கள் பர்பஸ்க்காக இல்லை இது வந்து ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபண்டை அப்ராப்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் இதை இதை கேப்சர் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து கேப்சர் பண்ணுறாங்க இது வந்து ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இது வந்து சில குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வந்து நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஐடிசி அது வந்து முதல்ல உங்களுக்கு அந்த சர்வீசஸ்ஸு அல்லது குட்ஸை வாங்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் உதாரணமாக நீங்கள் வெஹிக்கிள்ஸ் வாங்குறீங்க சாதாரண ஒரு கம்பெனி வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் வாங்குறீங்க அது வந்து உங்களுக்கு எலிஜிபிள் இல்லை ஐடிசி அப்போவுமே உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அந்த அந்த பாயிண்ட்டை வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து இதில் கொடுக்கணும் ஆஸ் பர் செவன்டீன் ஃபைவ் செவன்டீன் ஃபைவ்ல உங்களுக்கு என்னென்ன ஐட்டம்லாம் நான் நான் நில்ல நெகட்டிவ் லிஸ்ட்ல இருக்குது என்னெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஐடிசி எலிஜிபிள் இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு லிஸ்ட் இருக்கு அதே போல உங்களுக்கு நிறையா இருக்கு ஒர்க் கான்ட்ராக்ட் இருக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கு ட்ராவ ட்ராவல் பெனிஃபிட்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பிஸ் ஒரு பில்டிங் இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்க அதுக்கு நீங்கள் குட்ஸ் சர்வீசஸ் வாங்கியிருப்பீங்க அதில் வந்து ஈவந்தோ அந்த பொருள் வந்து அந்த இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக நீங்கள் கட்டினா கூட யூஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஐடிசி அதில் அந்த ஐடிசிலாம் வந்து இதுக்கு வந்து இன்எலிஜிபிள் ஐடிசி ஆகும் புரிஞ்சுங்களா அதே மாதிரி நான் ரெசிடென்ட் டீலர் வந்து லோக்கலாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவர் வந்து அவருக்கு இந்த எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது அவர் வந்து இன்எலிஜிபிள் தான் அவர் வந்து ஒன்லி இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸுக்கு மட்டும் தான் அவர் எலிஜிபிள் இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் சார் அதுக்கப்புறம் பர்சனல் யூஸுக்கு நீங்கள் எடுத்துருந்தீங்கன்னா அது கிடையாது அதே மாதிரி ஃப்ரீ சாம்பிள்ஸ் அதுக்கெல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இன்எலிஜிபிள் ஐடிசியில் வரும் இது வந்து உங்களுக்கு உங்கள் க லைபிலிட்டிலேயோ அல்லது ஐடிசிலேயோ எதுலையுமே இது வந்து ஒரு தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது இது உங்களுக்கு எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது இன்எலிஜிபிள் ஐடிசி இது எதுக்காக வாங்குறோன்னா இது வந்து ஃபண்டை அப்ராப்ரியேட் பண்ணுறக்காக தான் இந்த காலத்தை நம்ம கேப்சர் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ டேபிள் ஃபைவ் வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸம்ட் நில் ரேட்டட் அண்ட் ஜிஎஸ்டி நான் ஜிஎஸ்டி இன்வெர்ட் சப்ளை இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான டேபிள் ஃப்ரம் சப்ளையர் அண்ட் காம்போசிஷன் ஸ்கீம் எக்ஸம்ட் அண்ட் நில் ரேட் சப்ளை எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னா சார் அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சப்ளை எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஜிஎஸ்டி சப்ளை எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான டேபிள் இது அதுக்கப்புறம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான டேபிள் டேபிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ் இதுல வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணும்போது ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஜிஎஸ்டியாக த்ரீ பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து இதுக்கு முன்னால் உள்ள டேபிளை நீங்கள் ஃபைல் பண்ணி நீங்கள் சப்மிட் பண்ணும்போது உங்களுடைய டேக்ஸ் லைபிலிட்டி என்னங்கிறது அந்த டேக்ஸ் பே உள்ள ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஆட்டோ பாபிலிட் ஆகும் அதை நீங்கள் வந்து மாற்ற முடியாது அது வந்து டிசேபிள் ஆகிரும் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ பண்ணுறா ஐஜிஎஸ்டி எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணணும் சி சென்ட்ரல் டேக்ஸ் எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணணும் எஸ்சிஎஸ்டி அல்லது யூடிஜிஎஸ்டி எவ்வளோ பண்ணணும் அல்லது செஸ் எவ்வளோ பண்ணணும் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை லைபிலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டேக்ஸ் வேவல் காலத்தில் வந்துடும் இப்போ நீங்கள் பண்ணக்கூடியது வந்து ஐடிசி எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க ஐஜிஎஸ்டி எவ்வளோ பண்ண போகிறீங்க சிஜிஎஸ்டி பண்ண போகிறீங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ க்ரெடிட் இருக்குது ஐஜிஎஸ்டியில் எவ்வளோ க்ரெடிட் இருக்குது சிஜி அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பட்டன் இருக்குது செக் பேலன்ஸ்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது நாங்கள் உங்களுக்கு ஆன்லைனில் காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஐ ஐடிசி இருக்குது ஐஜிஎஸ்டியில் எவ்வளோ இருக்குது சிஜிஎஸ்டியில் இருக்குது எஸ்ஜிஎஸ்டியில் இருக்குது செஸ் இருக்குது எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதை வச்சு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அந்த அமௌண்ட்டுக்குள்ள தான் நீங்கள் பண்ணணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஐஜிஎஸ்டி வந்து பத்தாயிரம் இருக்கு நீங்கள் வந்து பதினொன்னாயிரம் ரூபாய்
முதல்ல வந்து ஐஜிஎஸ்டியில லைபிலிட்டி தான் முதல்ல வந்து நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் சப்போஸ் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் ஐஜிஎஸ்டி ஐடிசி இருக்குன்னா ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் பதினொன்னாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு ஐஜிஎஸ்டி டாக்ஸ் கட்ட வேண்டி இருக்குன்னா அந்த பத்தாயிரம் ரூபாயை நீங்க அந்த ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டியில தான் கட்டணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஜிஜி சிஜிஎஸ்ல வந்து ஐயாயிரம் ரூபாய்க்குன்னா இந்த பதினொன்னா பத்தாயிரத்தை வந்து அந்த சிஜிஎஸ்ல நீங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது உங்க ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி முடியும் மட்டும் ஐஜிஎஸ்டி லை ஐடிசில இருந்து தான் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் சப்போஸ் ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டில இருந்து நீங்க பேமெண்ட் பண்ண அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகும் உங்களுக்கு ஐஜிஎஸ்டி ஐடிசி வந்து எங்களுக்கு எக்ஸஸா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் சிஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டியை நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் சிஜிஎஸ்டில அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் சப்போஸ் சிஜிஎஸ்லயே நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு எக்ஸஸா இருக்கு ஐஜிஎஸ்ல எக்ஸஸா இருக்குன்னா நீங்க வந்து எஸ்ஜிஎஸ்ல பண்ணலாம் அதனால ஐஜிஎஸ்டி வந்து ப்ரையாரிட்டி வந்து முதல்ல வந்து ஐஜிஎஸ்டி ஐடிசி வந்து ஐஜிஎஸ்டிக்கு தான் முதல்ல பண்ண முடியும் அது முடிஞ்ச அப்புறம் சிஜிஎஸ்டி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எஸ்சிஎஸ்டி பண்ணணும் அப்புறம் சிஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி கிரெடிட் இருக்கு ஐடிசி கிரெடிட் இருக்குன்னா முதல்ல வந்து சிஜிஎஸ்டி கிரெடிட் தான் நீங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் அது அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு லைபிலிட்டியை நீங்க டிஸ்சார்ஜ் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு எக்ஸஸா இருந்தா தான் சிஜிஎஸ்டில வந்து ஐடிசி எக்ஸஸா இருந்தா தான் நீங்க வந்து ஐஜிஎஸ்டிக்கு நீங்க பண்ண முடியும் அதே நேரத்துல ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி நீங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஆனா சிஜிஎஸ்டியே பண்ண முடியாது சிஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டியை வந்து சிஜி எஸ்சிஎஸ் சாரி எஸ்சிஎஸ்டி லைபிலிட்டியை வந்து சிஜிஎஸ்டி ஐடிசியை வச்சு நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி தான் எஸ்சிஎஸ்டி உங்களுக்கு ஐடிசி கிரெடிட் இருந்துச்சுன்னா எஸ்சிஎஸ்டிக்குள்ள முதல்ல வந்து லைபிலிட்டியில தான் நீங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் சப்போஸ் அதோட உங்களுக்கு எக்ஸஸா இருக்குன்னா எஸ்சிஎஸ்டி ஐடிசி வந்து எக்ஸஸா இருக்குன்னா நீங்க வந்து ஐஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டியை வந்து நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அதே நேரத்துல சிஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டியை வந்து நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது இப்ப இந்த மூணு பாயிண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஐஜிஎஸ்டியை வந்து நான் வந்து ஐஜிஎஸ்டிக்கு முதல்ல பண்ணணும் அல்லது சிஜிஎஸ் அதுக்கப்புறம் சிஜிஎஸ்டி பண்ணலாம் அல்லது எஸ்சிஎஸ்டி பண்ணலாம் அதே நேரத்துல சிஜிஎஸ்டி வந்து சிஜிஎஸ்டிக்கு முதல்ல ஐஜிஎஸ்டிக்கு அப்புறம் எஸ்சிஎஸ்டி பண்ண முடியாது அதே மாதிரி எஸ்சி எஸ்சிஎஸ்டி வந்து எஸ்சிஎஸ்டி தான் முதல்ல பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸஸ் இருந்தா ஐஜிஎஸ்டி பண்ணலாம் ஆனா சிஜிஎஸ்டி பண்ண முடியாது சரியா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்புறம் வந்து செஸ் ஒண்ணு இருக்கு செஸ்லயும் உங்களுக்கு கிரெடிட் ஐடிசி இருக்கு சில நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஐயோ செஸ்ல வந்து கிரெடிட் எல்லாம் கிடையாது செஸ்லயும் ஐடிசி இருக்கு எலிஜிபிள் தான் ஆனா செஸ் கிரெடிட்ட வந்து செஸ்க்கு மட்டும் தான் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் முக்கியமான பாயிண்ட் நீங்க பிடிச்சிக்கணும் செஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ஐடிசிய நீங்க வேற எந்த ஐஜிசி ஐஜிஎஸ்டிக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது சிஜிஎஸ்டிக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது எஸ்சிஎஸ்டிக்கும் அனுப்ப முடியாது அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது செஸ் அகேன்ஸ்ட் செஸ் லைபிலிட்டி மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் சரி இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஒண்ணு நம்ம ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல்ல வந்து மூணு லெட்ஜர் நம்ம வந்து வச்சிருக்கோம் அதாவது கேஷ் லெட்ஜர் ஐடிசி லெட்ஜர் அண்ட் லைபிலிட்டி லெட்ஜர் கேஷ் லெட்ஜர்னா வந்து நீங்க எப்படாலாம் பேமெண்ட் பண்ண அதாவது இந்த ஜிஎஸ்டி ரிஜீம்ல வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பேஸ்ட் பேமெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது நீங்க ஜிஎஸ்டி பேமெண்ட் தனி அது பேமெண்ட் வந்து செப்பரேட் ப்ராசஸ் தான் நீங்க எப்படினாலும் பேமெண்ட் பண்ணிடலாம் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு கிரெடிட் இருக்கும் அந்த கிரெடிட் வந்து கேஷ் லெட்ஜர்ல இருக்கும் நீங்க வந்து லாகின்ல போனீங்கன்னா அதுல மெனுல வந்து கேஷ் லெட்ஜர்னு ஒன்னு இருக்கு அந்த கேஷ் லெட்ஜர்ல நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு எங்களை எவ்வளவு கேஷ் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நீங்க அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அந்த ஐடிசி உங்களுக்கு ரெடிமேடா இருக்கு அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அதனால நீங்க ஒரு வணிகர் வந்து எப்பனாலும் உங்களுக்கு எவ்வளவு கேஷ் உங்களுக்கு ஐடிசி சாரி கேஷ் வந்து எங்களுக்கு பேலன்ஸ் இருக்குங்கிறது எப்பனாலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஐடிசி ஐடிசி வந்து நீங்க நீங்க அந்த பதிவு உங்களுக்கு உங்களுக்கு விவரத்து விவரத்துக்கு ஏத்தாப்புல ஜிஎஸ்டிஆர் டூ பேஸ் பண்ணி ஐடிசி வந்து அப்டேட் ஆகும் அல்லது இதுல வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி பேஸ் பண்ணி ஐடிசி அட்ஜஸ்ட் அப்டேட் ஆகும் அந்த லெட்ஜர்ல அதை நீங்க எப்பனாலும் பாத்துக்கலாம் ஐடிசி லெட்ஜரை வந்து நீங்க எப்பனாலும் பாத்துக்கலாம் எவ்வளவு கிரெடிட் இருக்கு சிஜிஎஸ்ல எவ்வளவு இருக்கு ஐஜிஎஸ்ல எவ்வளவு இருக்கு எஸ்சிஎஸ்ல எவ்வளவு இருக்கு செஸ்ல எவ்வளவு இருந்தா நீங்க பாத்துக்கலாம் இன்னொன்னு டாக்ஸ் லைபிலிட்டி இவங்க லைபிலி எவ்வளவு சிஜிஎஸ்ல எவ்வளவு ஒவ்வொரு
இது வந்து பேன் பேஸ்ட் டிஎஸ்சி மட்டும் தான் நம்ம வந்து ஜிஎஸ்டியில் அக்செப்ட் பண்ணுறோம் அதாவது டிஎஸ்சி வந்து ஆதார் மூலமாக வாங்கலாம் மற்ற லைசன்ஸ் மூலமாக கூட வாங்கலாம் ஆனால் ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த ஜிஎஸ்டியின் போர்ட்டலை பொறுத்த மட்டும் பேன் பேஸ்ட் டிஎஸ்சி மட்டும் தான் நம்ம வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து சைன் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி மொபைல் மூலமாக வந்து டிஎஸ்சி நீங்கள் வந்து சைன் பண்ண முடியாது இவிசினா எலக்ட் இவிசி கோடுனா ரொம்ப சிம்பிள் நீங்க ஆத்தரை சிக்னேட்டரியுடைய மொபைல் வழியா அந்த ஓடிபி வரும் அதை வச்சு நீங்க என்ட்ரி பண்ணா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்களுக்கு சைன் ஆயிரும் சரி சரி இப்ப வந்து டிஎஸ்சில தான் நிறைய ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு நிறைய இந்த மைக்ரேஷன் எல்லாம் நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்றேன் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்ல வந்து இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோர் வந்து மினிமம் டென் பிளஸ் இருக்கணும் வெர்சன் குரோம் ஃபார்ட்டி நைன்க்கு மேல இருக்கணும் ஃபயர் ஃபாக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேல இருக்கணும் அதே போல ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து தேர்ட்டி டூ அல்லது சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் இருக்கணும் ஜாவா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜேஆர் வெர்சன் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இஎம் சைனர் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இஎம் சைன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வெர்சன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் நிறைய பேர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி சார் எங்களுக்கு டிஎஸ்சி வச்சு சைன் பண்ண முடியலன்னு சொல்லுவாங்க சொல்கிறாங்க நீ கரெக்டாக கரெக்டான வெர்சனை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஒன் மோர் என்னென்ன முக்கியமான பயணம் இந்த போர்ட்டல் வந்து சில நேரம் வந்து ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் இங்கே போர்ட்டலில் வந்து நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணும் இது நிறைய பேருக்கு யாராவது வருதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஹெச்டிடிபிஎஸ் கோலன் டபுள் கோலன் ஒன் டுவெண்ட்டி டாட் ஒன் கோரன் ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் நீங்கள் குடிச்சு என்ட்ரு பண்ணி நீங்கள் வந்து அதை ஃப்ரீ பண்ணணும் அதை வந்து ஒயிட் ஒயிட் லிஸ்ட் பண்ணும் அந்த போட்டோ அப்போ தான் உங்களுக்கு சில நேரம் இந்த இஎம்சி இஎம்சி என்ன சில நேரம் ஒர்க் பண்ணாமல் போயிடும் இதை நீங்கள் ஒயிட் லிஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒர்க் ஆகும் சரி அப்புறம் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீபியை பொறுத்த மட்டும் கம்பெனிஸ் அல்லது எல்எல்பி வந்து டிஎஸ்சி மூலமாக மட்டும்தான் ஃபைல் பண்ண முடியும் ஃபைல் பண்ண முடியும் ச கையப்பம் விட முடியும் இபிசி மூலமாக பண்ண முடியாது மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து இவிசி வச்சு பண்ணலாம் இது வந்து இஎம் சைனர் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறது நம்ம வெப்சைட்டில் இருக்குது ஜிஎஸ்டி சைட்டில் இருக்குது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வரும் எந்த ஃபோல்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணணுங்கிறத கேட்கும் நீங்கள் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால் கிளிக் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிடும் சரி இதில் வந்து இஎம் சைனர் சர்வீஸ் ஸ்டார்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லையும் வரும் இந்த போர்ட்டல் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் சரி இது சம்மந்தமாக நீங்கள் வந்து ஜிஎஸ்டி டாட் ஜிஓவி டாட் இன்னுங்க நம்ம வெப்சைட்டில் பார்க்கலாம் இந்த ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி சம்மந்தமான ஹெல்ப் ஃபைல் எல்லாமே இந்த ஃபைலில் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரி நம்ம இப்போ வந்து ஆன்லைனில் பார்க்க போகிறோம் நண்பர்களை வந்து நம்ம ரசல் சார் ஒரு ஒரு அவர் அந்த ஆன்லைன் வந்து டூல் ரெடி பண்றதுக்கு உள்ள நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டெமோ இந்த பிபிடி இன்னைக்கு கொடுத்தாரு இல்லையா அந்த பிபிடி நாங்க ஆல்ரெடி கேஎம்எஸ்ல அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் அதை நீங்க எப்படி நீங்க வந்துட்டு யூட்டிலைஸ் பண்ணணுன்றத நீங்க பாக்கலாம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீன் பார்க்குறீங்க இல்லையா இது வந்து டிஜிட்டல் இண்டியா கேஎம்எஸ் போர்ட்டல் ப்ரௌசரில் போங்க கேஎம்எஸ் டாட் என்ஜிடி டாட் ஐஎன் டைப் பண்ணுங்க டைப் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம கேஎம்எஸ் போர்ட்டல் ஓப்பன் ஆகும் இது வந்து டிஜிட்டல் இண்டியா ப்ரோக்ராமில் நாலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து இது எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம் இந்த போர்ட்டல் டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த கீழே இருக்கிற இந்த ஆரோவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ப்ரெஸ் பண்ண உடனே சர்ச் நாலேஜ்னு ஆப்ஷன் வருது இங்க போயிட்டு நீங்க ஜிஎஸ்டி சும் அப்படின்னு சும்மா போட்டாலே போதும் ஜிஎஸ்டி டைப் பண்ணிட்டு சர்ச் பட்டனை அழுத்திருங்க ஸோ இன்னைக்கு இப்போ கொடுக்கப்பட்ட இந்த பிபிடி இங்க இருக்கு அவைலபிளா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா பிபிடி டவுன்லோட் ஆயிடுது ஸோ பார்த்தீங்களா இந்த பிபிடி வந்துடுது ஸோ நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கணுன்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இங்கே பாருங்கள் இங்கே டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த டவுன்லோட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கலாம் பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் நீ என்ன இந்த இந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உங்களோட தெரிஞ்சவங்களுக்கும் இதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணி ஆஃபீஸ் கலீஸ் கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்பிக்கிறேன் இந்த வெபினார் சீரீஸில
உங்களுக்கு வீடியோ வேணும்னா வீடியோ கூட நாங்கள் யூடியூப்லையும் போட்டு வச்சிருக்கோம் நீங்கள் யூடியூப்லேயும் வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த வீடியோவை எடிட் பண்ணி திரும்பி யூடியூப்ல போட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல சில பேர் வந்து ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது தவறான செயல் அந்த மாதிரி செய்யாதீங்க நீங்க ஃப்ரீயா என்ன வேணா செய்யலாம் எங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆனா இதை வச்சு கமர்ஷியல் மோட்டிவ்ல மட்டும் எந்த விஷயம் செய்ய வேண்டாம் சரி இது வந்து கவர்மெண்டோட இனிஷியேட்டிவ் ஜிஎஸ்டி சம்பந்தப்பட்ட மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நாங்க ஃப்ரீயா கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னு இருக்கும் போது இதை வந்து சில பேர் தவறான முறையில் உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்காங்க அதை நீங்க கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி யாராவது பண்ணாங்கன்னா நீங்க அப்செக்ஷன் ரைஸ் பண்ணுங்க எங்க நோட்டீஸ்க்கு வந்ததுன்னா கண்டிப்பா ஆக்ஷன் எடுக்கணும் திருமுன்னொரு வாட்டி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நடந்த பிபிடி இங்க இருக்கு இதுக்கு மின்பாக நடந்த எல்லா பிபிடியும் நாங்க மல பல பாஷையில நாங்க இங்க போட்டு வச்சிருக்கோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் தமிழ் இருக்கு தெலுங்கு இருக்கு ஹிந்தி இருக்கு இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கு எல்லா வீடியோஸ் அண்ட் பிபிடிஸ் நாங்க இங்க உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கிறோம் நீங்க அதை நீங்க எப்ப வேணா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாத்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரொவிஷன்ஸ் இன் ஜிஎஸ்டின்னு இருக்கு அது கூட நீங்க கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணி நீங்க ஃப்ரீயா அது வந்து உங்க நண்பர்களுக்கு உங்க கூட வேலை செய்யறவங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அவங்க வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஒரு அதிகாரிகள் இதை வந்து உங்களுக்கு இது ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஒரு இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிபிடி கூட ஒரு ராஜீவ் அவர்கள் அவர்கள் அகர்வால் அவர்கள் ஐஆர்எஸ் அவர் வந்து இந்த பிபிடி ப்ரெசென்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஸோ நண்பர்களே ரசல் சார் ரெடியாக இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து உங்களுக்கு லைவ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணணும்னு காமிக்க போறார் தொடர்ந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் செஷன் ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு யூ ரசல் சார் நீங்க டேக் ஓவர் பண்ணிக்கலாம் சார் இப்ப நான் ஆன்லைன் டெமோக்கு போறேன் யூஏடி போர்ட்டல் போறேன் அந்த லைவ் போர்ட்டல் இது நான் இப்போ வந்து யூசர் நேம் அடிச்சுட்டேன் இப்போ வந்து பாஸ்வேர்ட் அடிக்கிறேன் யூசர்நேம் டைப் பண்றேன்
ஜூலை <laughs> 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 பாருங்க நான் சொன்ன டேபிள்ஸ் எல்லாம் வச்சு பாருங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் நம்பர் மட்டும் கொஞ்சம் வேறியா இருக்கு அது சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் செவனுக்கு போல சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் இருக்கணும் சரி இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்ல டேக்ஸ் ஆன் அவுட் புட் அவுட் பேட் அண்ட் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இன்வர்ட் சப்ளைஸ் நான் என்ட்ரி பண்றேன் அதை கிளிக் பண்ண உடனே அவுட் புட் டேக்ஸபிள் சப்ளைஸ் அதே தான் ஜீரோ ரேட்டட் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டென் தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் டோட்டல் டேக்ஸபிள் டேனர் வந்து டென் தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் இன்டர்கிரேட்டட் டேக்ஸ் வந்து ஒரு தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ ரேட்டட் வந்து ஒரு டுவெல் தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் இன்டர்கிரேட்டட் டேக்ஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதாவது ஜீரோ ரேட்டட்னா ஜீரோ ரேட்டட் வித் டேக்ஸ் ஆர் வித் அவுட் டேக்ஸ் இது வந்து ஒரு நூற்றி இருபது ரூபா கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் இது இது நில் ரேட்டட் அதுக்கப்புறம் லைபிள் ஃபார் ரிவர் சார்ஜ் நீங்கள் ஒன்று கவனிச்சுக்கணும் லைபிள் டு ரிவர் சார்ஜ்னா நீங்க வந்து ஐடிசியை வச்சு நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது கேஷ் பேமெண்ட் மட்டும் தான் நீங்க பண்ணணும் அதாவது ஆர்சிஎம்ல வந்து நீங்க வந்து கேஷ் பேமெண்ட் மட்டும் தான் பண்ணணும் ஐடிசியில அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது சரி நான் இப்போ கேஷ் பேமெண்ட் இல்லாத நான் அதை வந்து சீரோனே கொடுத்துறேன் அதுக்கப்புறம் நோ நான் நான் ஜிஎஸ்டி அவுட் புட் சப்ளைஸ் இப்போ நீங்க வந்து கன்ஃபார்மா கிளிக் பண்ணணும் கன்ஃபார்ம்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணணும் பண்ணிட்டு முக்கியமாக என்ன கவனிச்சுக்கிடுங்க கீழே வந்து சேவ் ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ பின்னு ஒன்று இருக்கு இதை கிளிக் பண்ணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு சேவ் ஆகும் ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணும்போது முதல்ல வந்து கன்ஃபார்மட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சேவ் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பிஏ பண்ணணும் பண்ணும்போது தான் இது வந்து கிளிக் ஆகும் சரி இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் டூ இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளைஸ் இதில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்ல உள்ளதில் இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து டெல்லிக்கு டெல்லியில் வந்து டோட்டல் டேக்ஸபிள் டேனர் வந்து ஒரு தௌசண்ட் இன்டர்நெட்டை டாக்ஸ் வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி இது மட்டும் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஆடு ஆடு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கன்ஃபார்ம் கொடுக்கணும் கன்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சேவ் கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு தண்ணி கன்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணணும் இதில் இன்னும் ரெண்டு ஐட்டம் இருக்கு அதாவது சப்ளைஸ் மேட் டு காம்போஸ் டாக்ஸபிள் பேயர் சப்ளைஸ் ஆ சப்ளைஸ் மேட் டு யூஎன் ஹோல்டர்ஸ் இது வந்து நமக்கு உங்களுக்கு டேட்டா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பண்ணலாம் பதிவு பண்ணலாம் அல்லது வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு டேட்டா இல்லைன்னா நீங்கள் பதிவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை திரும்ப நீங்கள் வந்து திரும்ப அங்கே போயிடலாம் ரிட்டர்னுக்கு போயிடலாம் சரி இப்போ வந்து எலிஜிபிள் ஐடிசி இருக்கு எலிஜிபிள் ஐடிசி தான் ரொம்ப முக்கியமான காலம் இதில் வந்து இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு ஐடிசி ஐஜிஎஸ் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களோ எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை நீங்கள் இதில் கொடுக்கணும் சப்போஸ் டுவெல் தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் சர்வீசஸ்க்கு வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் ரிவர் சார்ஜ் எனக்கு இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னு வச்சுட்டேங்க ஆல் அதர் ஐடிசிஸ் எனக்கு வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சார் எனக்கு வந்து சென்ட்ரல் சாரி எனக்கு ஐஜிஎஸ்டி இல்லை இதில் வந்து சிஜிஎஸ்டி வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்டேட் டேக்ஸ் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் இதில் ரிவர்சல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரூல் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ படி உங்களுக்கு ஏதாவது ரிவர்சல் வந்துச்சுன்னா இதில் கொடுக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் சப்ட்ராக்ட் சப்ட்ராக்ட் ஆகி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி நெட் ஐடிசி அவைலபிள் இதில் வந்து சப்ட்ராக்ட் ஆகி ஆகுறது நீங்கள் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் டிடெக்ட் ஆகும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே நான் இதை அதிகமாக கொடுத்துட்டேன் ஓகே இப்போ வந்து எனக்கு ஐடிசி வந்து எலிஜிபிள் வந்து இவ்வளோ இருக்குது அதில் வந்து ரிவர்சல் இவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன் த டென் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அதனால் நெட் ஐடிசி அவைலபிள் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் அண்டர் ஐஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி எஸ்சிஎஸ்டி வந்து தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் இன்எலிஜிபிள் ஐடிசி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி செவன்டீன் ஃபைவ்ல என்னெல்லாம் இன்எலிஜிபிள் இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் சப்போஸ் ஐஜிஎஸ்டி வந்து தௌ டுவெல் தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் இது வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகாது இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் கன்ஃபார்ம் கொடுத்துடணும் கன்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா கொடுத்துட்டு திரும்ப என்ன பண்ணணும்னா சேவ் ஜிஎஸ்டியா த்ரீ பி போகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு பெருமெண்ட்டாக சேவ் ஆகும
முக்கியமானது <laughs> எலிஜிபிள் ஐடிசி எவ்வளவு சொல்லிருக்கீங்க இப்ப வந்து நீங்க வந்து இப்ப வந்து நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ண போறீங்க இப்ப வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து இல்ல ஒன் மினிட் சேவ் ரிக்வஸ்ட் ரிசீவ் ஓகே இப்ப வந்து நான் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்ல வந்து ஐஜிஎஸ்சி பில்லப் பண்ணிட்டேன் இன்ட்ரஸ்ட் ரேட் பண்ணிட்டேன் எலிஜிபிள் ஐடிசி பண்ணிட்டேன் எக்ஸாம் பண்ணியாச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் லேட் ஃபீ பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து நீங்க சேவ் கொடுத்துருவீங்க கொடுத்தாச்சு கொடுத்த உடனே ஒன் மினிட் ஆ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சரி இப்போ வந்து நான் வந்து அவுட் புட் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி நான் எவ்வளோங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன் எலிஜிபிள் ஐடிசி எவ்வளவுங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன் சொன்ன பிறகு கீழே கன்ஃபார்ம் சாரி சப்மிட்டுங்கிறத வந்து உங்களுக்கு என்ன இவ்வளவு ஆகும் கொஞ்சம் சிஸ்டம் ஸ்லோவா இருக்கு அதனால கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு ஒரு நிமிஷம் டீடைல்ஸ் ஒன் மினிட் அன்டிஸ்ட் ஓகே சேவ் ஓகே இப்ப சப்மிட் வந்துருச்சு இந்த சப்மிட் கிளிக் பண்றதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நிறைய பேர் ஜிஎஸ்டி த்ரீ பி வந்து ஃபைல் பண்ணவங்க வந்து நிறைய பேர் கொஞ்சம் பேர் தப்பா பண்ணிட்டு இப்ப வந்து கொஞ்சம் எப்படி பண்ணணும் சார் கரெக்ட் பண்ணலாம் சொல்றாங்க நான் உங்களுக்கு ஆன்சர்ல கொஸ்டின் ஆன்சர்ல அதுக்கு பல் சொல்றேன் நீங்க வந்து இப்போ வந்து உங்களுடைய டாக்ஸ் அவுட் புட் டாக்ஸ் அவுட் சப்ளை நீங்க லைபிலிட்டி அனௌன்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கீங்க ஐடிசி எவ்வளவு தான் சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ வந்து நீங்க இப்போ சப்மிட் நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க பாருங்க இந்த பட்டன் இந்த சப்மிட் பட்டன் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த நீங்க என்னெல்லாம் பதிவு பண்ணிருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல உங்களுடைய டாக்ஸ் லைபிலிட்டி லெக்சர் வந்து அப்டேட் ஆகும் எவ்வளவு நீங்க டாக்ஸ் அந்த உங்களுடைய அவுட் புட் சப்ளைஸ் வச்சு உங்களுடைய என்ன <laughs> மூணு வேலை நடக்கும் ஒண்ணு வந்து உங்களுடைய லைபிலிட்டி லெட்ஜர் அப்டேட் ஆகும் ஐடிசி லெட்ஜர் அப்டேட் ஆகும் புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த பேமெண்ட் ஆப்ஷன் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு எனேபிள் ஆகும் அதை நான் எப்படின்னு காமிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு சிஸ்டம் அதனால கொஞ்சம் சரி சரி நான் இப்போ சப்மிட் பண்ணிட்டேன் சப்மிட் பண்ணிட்டேன் சப்மிட் பண்ணனால இந்த பேமெண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் வந்து இப்போ எனேபிள் ஆயிடுச்சு அது வரையில் நீங்கள் சப்மிட் அந்த சாரி இந்த சப்மிட் பண்ண மட்டும் இந்த பேமெண்ட் டைல்ஸ் வந்து எனேபிள் ஆகாது இப்போ எனேபிள் ஆயிடுச்சு நான் இப்போ வந்து இதில் இருந்து நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ தான் நான் வந்து டேக்ஸ் எவ்வளோ பே பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து பேஸ்ட் ஆன் டேபிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்று வந்து உங்களுடைய லைபிலிட்டி எவ்வளோங்கிறதுல வந்துச்சு பாருங்கள் சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் இந்த மாதிரி லைபிலிட்டி வந்துச்சு இப்போ வந்து இதில் ரெண்டு பாட் இருக்கு ஒன்று வந்து அதர் தான் ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னு ஒன்று இருக்கு ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னு ஒன்று இருக்கு இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வந்து உங்களுக்கு கேஷ் லெட்ஜர் மூலமாக தான் நீ கேஷாக தான் பேமெண்ட் பண்ணணும் இதை வந்து நீங்கள் வந்து பெய்ட் த்ரூ ஐடிசி ஐடிசிலேயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அல்லது உங்களுக்கு டேக்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணியும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் சரி இப்போ வந்து எனக்கு எவ்வளோ இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியல எனக்கு கேஷ் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியல ஐடிசி லெட்ஜர் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியலன்னா நீங்கள் வந்து செக் பேலன்ஸ்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ பேமெண்ட் இப்போ ஐடிசி எவ்வளோ இருக்கு அல்லது கேஷ் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது இப்போ வந்து கேஷ் பேலன்ஸில் வந்து இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு டெஸ்டிங் இருக்கனால எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோனே இருக்கு இதில் வந்து கே சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அகைன்ஸ் ஐஜிஎஸ்டி நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த இன்டர் ஐஜிஎஸ்டியில் வந்து டென் தௌசண்ட் டேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அதை வச்சு இந்த டென் தௌசண்ட் வந்து இதில் டைப் பண்ணணும் இதில் வந்து டைம் டென் தௌசண்ட் டைப் பண்ணணும் அல்லது நைன் தௌசண்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பெய்ட் த்ரூ ஐடிசி ஐடிசி உங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியலன்னா கீழே செக் பேலன்ஸ் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அது கிளிக் பண்ணி இந்த ஐடி
ஐடிசி பேலன்ஸ் இது வந்து ஐடிசி லெட்ஜில் இருந்து உங்களுக்கு ஆட்டோ பாப்ரேட் ஆகும் இதுல இருந்து உள்ள வேல்யூவை நீங்க டைப் பண்ணணும் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் இதுல உள்ள வேல்யூவோட இங்க நீங்க கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஐஜிஎஸ்டி ஐஜிஎஸ்டிக்குள்ள வேலை கம்மியா இருக்கணும் அல்லது ஈக்குவலா இருக்கணும் அதுக்கு மேல கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிஸ்டம் எரர் வரும் புரியுதுங்களா அப்ப ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் தான் ஒன்னு வந்து ஒண்ணு வந்து செக் பேலன்ஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கேஷ் லெட்ஜர்ல எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கு ஐடிசி பேலன்ஸ்ல ஐடிசி லெட்ஜர்ல எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாகும் அதை பேஸ் பண்ணி இதுல நீங்க என்ட்ரி போடணும் என்ட்ரி போடணும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆஃப்செட் லைபிலிட்டி கிளிக் பண்ணணும் ஆஃப்செட் லைபிலிட்டி கிளிக் பண்ணும்போது இப்போ எனக்கு எரர் வருது எதுக்குன்னா எனக்கு லைபிலிட்டி இவ்வளோ இருக்கு ஆனால் நான் ஒன்றும் பேமெண்ட் பண்ணல நீங்க நீங்க வந்து ஃபுல்லா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணாதான் உங்களுடைய லைபிலிட்டியை வந்து ஃபுல்லா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணாதான் இது வந்து உங்களுக்கு சக்சஸ் ஆகும் மற்றபடி உங்களுக்கு சக்சஸ் ஆகாது புரியுதுல அதுக்கப்புறம் சப்போஸ் நான் வந்து பண்ணிட்டு முடிச்சுட்ட பிறகு நான் வந்து உங்களுக்கு ஆத்திரை சிக்னேட்ரி மூலமா நீங்க வந்து சைன் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளவுதான் அதனால ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பிஏ பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ரிட்டர்ன் ரொம்ப ஈஸியான ரிட்டர்ன் இது வந்து தான் ஃபஸ்ட் ரிட்டர்ன் ஜிஎஸ்டி ரிஜீம்ல நீங்க ஃபைல் பண்ணக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டர்னே வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி தான் அதனால கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணுங்க நீங்க கவனமாக ஏற்கனவே தெரியுது கொஞ்சம் தவறுதலாக பண்ணவங்களுக்கும் எப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்றேன் சரி இப்போ கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எடுக்கலாம் தெரியுது சார் ஆ ஒருத்தர் மிஸ்டர் ஆறுமுகம் அண்டு சாம்பசிவம் அவங்க கேட்டிருக்காங்க ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பிக்கு வந்து ரிவைஸ் ரிட்டர்ன் இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பிஏ பொறுத்த மட்டும் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பிஏ பொறுத்த மட்டும் ரிவைஸ் ரிட்டர்ன் ஆப்ஷன் கிடையாது ஜிஎஸ்டி ரிவைஸ் டேக்ஸ் கிடையாது சார் இன்னொருத்த சொல்லியிருக்காரு அதாவது வெங்கட் வெங்கடேசன் சொல்லியிருக்காரு இஃப் எனி மிஸ்டேக் ஆர் எனி ஒமிஷன் வென் ஃபைலிங் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி கேன் இட் பி ஃபில்டு வென் ஃபைலிங் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் அண்ட் டூ கரெக்ட் நீங்களே ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க சப்போஸ் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியில் வந்து தவறுதலாக நீங்கள் அவுட்புட் சப்ளை வந்து டென் தௌசண்ட்க்கு பாலா நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்துருங்க டென் தௌசண்ட்க்கு பாலா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ என்ன பண்ணேன்னா ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியில் ஃபைவ் தௌசண்ட்க்குள்ள டேக்ஸ் லைபிலிட்டி தான் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியுது அதாவது ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி வந்து நான் தப்பா தவறுதலாக நான் வந்து பதிவு பண்ணிட்டேன் அதனால வந்து ஐயாயிரம் நான் எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா ஜி இப்போ விட்டு ரிவைஸ் ரிட்டர்ன் கிடையாது ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியில் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னில் வந்து நீங்கள் அவுட்புட் சப்ளை கரெக்டாக கொடுக்கணும் கரெக்டான ஃபிகர் கொடுக்கணும் அதே போல் ஜிஎஸ்டிஆர் டூலையும் கரெக்டான ஃபிகர் கொடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ ஃபைல் பண்ணும்போது இந்த டேட்டா ஆட்டோ பாப்லேட் ஆகும் அப்போ பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஐயாயிரம் ரூபா வந்து நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் உங்களுக்கு லைபிலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீயில் வந்து பார்ட் பியில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஐயாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு லைபிலிட்டி காமிக்கும் அலாங் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த இருபத்தஞ்சாம் தேதிக்குள்ள லைபிலிட்டி அந்த டே டியூ டேட் என்னதோ அந்த இருபத்தஞ்சாம் தேதியிலேருந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் பண்ணணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு நீங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி ல வந்து எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன் பதினாயிரம் ரூபாய் பேம் பத்தாயிரம் ரூபாய் பேமெண்ட் பண்றது போல பதினாயிரம் ரூபாய் பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுருக்கேன் அப்போ நீ கவலைப்பட வேண்டிய ஐயோ நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் அதிகமா பண்ணிட்டேன்னு நீ கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்க ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னு கரெக்டா ஃபைல் பண்ணுங்க கரெக்டான ஃபிகரோட ஜிஎஸ்டிஆர் டூல வந்து கரெக்டா ஃபிகர் பண்ணுங்க ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீல ஆட்டோ பாட பாப்புலேட் ஆகும் நீங்க எக்ஸஸ் பேமெண்ட் பண்ண எக்ஸ ஐயாயிரம் ரூபாய் நீங்க உங்களுக்கு கிரெடிட்ல வந்துடும் நீங்க அடுத்த மாசத்துக்கு நீங்க அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அதனால ஏற்கனவே ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி ஃபைல் பண்ணவங்க தவறுதலாக பண்ணியிருந்தாலோ அல்லது அதிகமாக நான் டேக்ஸ் பே பண்ணிட்டேன் அல்லது நான் குறைவாக பண்ணிட்டேன் எனக்கு எவ்வளோ பெனால்ட்டி எதுவும் வருமா நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ வந்து இந்த ஜூலை மாதத்துக்கு நீங்கள் ஃபைல் பண்ணும்போது நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணிடலாம் லைபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அலாங் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் எக்ஸஸாக பே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரெடிட்டுக்கு வரும் சரி அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வென் இட் வில் பி எனேபிள்டு அமெண்ட்மெண்ட் இது நாட் ரிலேட்டட் டு ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் நான் கோர் ஏற்கனவே அவைலபிளாக இருக்கு கோர் ஃபீல்டு வந்
ஜூன் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இதுதான் நீங்க ஏற்கனவே இது டிரான்சிஷனல் கிரெடிட் இது வந்து டிரான்ஸ் ஒன்னு வந்து டிரான்ஸ் ஒன்னுல வந்து நீங்க பதிவு பண்ணணும் அது வந்து ஏற்கனவே டிரான்ஸ் ஒன் ஏற்கனவே நம்ம வெப் போர்ட்டல்ல இருக்கு ஆனா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் டிரான்ஸ் ஒன்னு வந்து ஒரு தடவை தான் பதிவு பண்ண முடியும் ரொம்ப கவனமா பண்ணுங்க நிறைய பேர் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி ல வந்து தவறுதலா பண்ணிட்டு இப்போ அதுக்கு இதுக்கு ரெக்டிபிகேஷன் இருக்கு அதுக்கு ரெக்டிபிகேஷன் இல்ல டிரான்ஸ் ஒன்னுக்கு உங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக்க வந்து கரெக்டா கால்குலேட் பண்ணுங்க முக்கியமான பாயிண்ட் வேட் டீலர்ஸ் வந்து சி ஃபார்ம் எஃப் ஃபார்ம் எல்லாம் கரெக்டா நீங்க வந்து அந்த ஃபார்ம்ஸுக்கெல்லாம் சப்ஸ்டான்சியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க டிரான்ஸ் ஒன்னை வந்து ஃபைல் பண்ணுங்க கரெக்டா பண்ணுங்க இல்லைனா அல்லது அந்த சி ஃபார்ம் அதாவது ஏப்ரல் ஜூன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல இருந்து அந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா நீங்க வந்து சப்மிட் பண்ணிருக்கணும் இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு ஐடிசி டிரான்சில் கிடையாது நெகட்டிவ் கழிச்சிருவாங்க எலிஜிபிள் வராது அதனால கவனமா பண்ணுங்க ஓகே இன்னொருத்த செல்ல அதை சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் சந்திராவதி இ பேமெண்ட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் மை பேங்க் இன் இஸ் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு பேமெண்ட் ஐஓபி இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆத்தரைஸ்ட் பேங்க் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஓகே ஜிஎஸ்டிஆர் ரைட் ரைட் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியில் கொள்முதல் காலத்தில் விற்பனை வரியை தவறுதலாக பதிவு செய்து விட்டால் அதை சரி செய்ய முடியுமா நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் மிஸ்டர் செல்லையா வெங்கடேஸ்வரன் நான் சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே இது பதிலே அதுக்கப்புறம் சிவஜானராஜன் மிஸ்டர் சிவஜானராஜன் சின்ஸ் ஃப்ரம் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் வேட் வி ஹவ் பின் ஃபைலிங் அண்டர் காம்போசிட் ஸ்கீம் ஃபார்ம் கே ஆஃப்டர் த ஜிஎஸ்டி மைக்ரேஷன் இட் ஷோஸ் தட் வி ஆர் இன் ரெகுலர் ஸ்கீம் கேன் யூ பிளீஸ் எனேபிள் ஆஸ் த காம்போசிட் ஸ்கீம் ஆப்ஷன் ஏற்கனவே வந்து நீங்க காம்போசிட் ஸ்கீம் அந்த செவன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் குள்ள அந்த டேனோ இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து காம்போசிட்டா நீங்க ஆப்ஷன் கொடுக்கணும் அந்த டைம் பீரியட் வந்து ஏற்கனவே எக்ஸ்பயர்ட் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இயருக்கு வந்து நீங்க காம்போசிஷன் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே விஎம் அப்ளிகேஷன் ஆக்டிவ் பண்ணி திஸ் ரிலேட்டட் டு மைக்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் செல்லையா வெங்கடேஷன் டெல்லி நிறுத்தர் பேசுகிற ஹவு டு ஃபைல் ஜூலை நில் இன்வாய்ஸ் அவுட் புட் அவுட் பட் இன் ஜிஎஸ்டி ஒரு ஒன் இஸ் இட் பாசிபிள் நீங்க வந்து ஜூலை ரிட்டர்ன் வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னு வந்து நீங்க நில் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலாம் தாராளமா ஃபைல் பண்ணலாம் ஓகே எவ்ரி டே எவ்ரி டே வெதர் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பெய்ட் ஃபார் ஸ்டாக் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் வெதர் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பெய்ட் ஃபார் ஸ்டாக் இன்சூரன்ஸ் வந்து நாட் எலிஜிபிள் இதுக்கு ஐடிசிக்கு மை டேக்ஸ் ராங்லி டெபாசிட் இன் ஜி சிஜிஎஸ்டி பட் ஐஜிஎஸ்டி டூ வாட் டு டூ வணிகர்களே மற்றும் இதில் பா வெபினார் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கவனமாக நீங்கள் கேஷ் டெபாசிட் பண்ணும்போது இந்த சலான் கிரியேட் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமாக நீங்கள் வந்து பண்ணணும் சிஜிஎஸ்டிக்கும் நீங்கள் சிஜிஎஸ்டி லைபிலிட்டி தான் சிஜிஎஸ்டியை மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் எஸ்சிஎஸ்டி செலக்ட் எஸ்சிஎஸ்டினா எஸ்சி செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஐஜிஎஸ்டியில் உள்ளது வந்து சிஜிஎஸ்டியில் பேமெண்ட் பண்ண முடியாது சிஜிஎஸ்டியில் உள்ளது ஐஜிஎஸ்டியில் பண்ண முடியாது கிராஸ் யூட்டிலைசேஷன் வந்து நாட் அலவுடு ஆனால் ஒரு நீங்கள் வந்து ரீஃபண்ட் வாங்கிடலாம் அதான் சப்போஸ் வந்து நீங்கள் இவர் மிஸ்டர் அனானிமஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து சிஜிஎஸ்டியில் தப்பாக டெபாசிட் பண்ணிட்டீங்க ஐஜிஎஸ்டி நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணோம் நீங்கள் ஐஜிஎஸ்டியில் வந்து நீங்கள் பேமெண்ட் இப்போ பண்ணிவிட்டு சிஜிஎஸ்டியில் வந்து நீங்கள் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீயில் வந்து நீங்கள் ரீஃபண்ட் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ரீஃபண்ட் பண்ணிடலாம் ரீ ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிடலாம் உடனே கொடுத்துருவாங்க ஓகே தென் பா பாலகிருஷ்ணன் பிஏ த பில் இஸ் ரேஸ் இன் த மந்த் ஆஃப் ஜூலை பட் டெலிவர் டேக்கன் இன் ஆகஸ்ட் தென் வெதர் வி கேன் கிளை இதை வந்து நீங்கள் கிளைம் பண்ணிடலாம் டிரான்சேஷன் டிரான்ஸ் ஒன்னில் வந்து நீங்கள் கிளைம் பண்ணிடலாம் how to filing rcm rcm und it's a integrated part part of gstr 3b adik thaniyave ungalku kaalam irukku adile vand rcm pannanum ore ore difference enna na nerey per kekkaranga reverse charge mechanism la vaana tax pay panna vendi irukku cash la payment pannanum whether adu vand enak itc eligible ah enu kekkaranga nichayama eligible suppose ungalku vand rcm la vand 10000 rupees ning kettitinga na 10000 rupees andha maasathula ning 10000 rupees cash la dhaan payment pannanum correct payment panna udane andha 10000 rupees ungalku itc ledger la vand கிரெடிட் ஆயிரும் அந்த பத்தாயிரம் உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகாது ஆர்சிஎம்ல நீங்க பேமெண்ட் பண்ணக்கூடிய டாக்ஸ் அது வந்து ஐடிசி லெட்ஜர்ல வந்து கிரெடிட் ஆயிரும் ஓகே ராஜேந்திரன் கமலநாதன் வாட் இஸ் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் ஐ ஆம் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் டேம் ரிக்வஸ்ட் யூ எக்ஸ்பிளைன் ஆர்சிஎம் வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் இன் வேட்ல வந்து பர்ச்சேஸ் டாக்ஸ் சொல்லுவாங்
what is the process to enroll into the comp composite scheme and brief me with the pros and cons as my uh, business turnover is below 60 60 lakhs and ninga vandu eligible for uh, uh, composition da ana vandu interest rate uh, supply la irukka koodade ana vandu and option indha vasathukulla option yerkadave mudinju pochu ninga next year ku vandha ninga option off pannikalam how to file return nil return nil return file rendu onnume illa ellathilume வெறுமனே நீங்க ஓபன் பண்ணி நீங்க கன்ஃபார்ம் கொடுத்து இ ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா நீல் ரிட்டர்ன் ஆயிரும் மிஸ்டர் பொன்னிலிங்க ராமலிங்கம் மிஸ்டர் பிரகாஷ் கேட்டிருக்காரு வேர் டஸ் ஒன் ஹேவ் டு டிக்ளேர் த இன்புட் கிரெடிட் रिलेटेड டு தி க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஜூன் 2017 இதுதான் டான்ஸ் ஒன்ல நீங்க பண்ணணும் மிஸ்டர் மணி சரவணன் வேர் கேன் ஐ ஷோ ஆன் தி அட்வான்ஸ் ரிசிப்ட் டீடைல்ஸ் இன் ஜிஎஸ்டிஆர் 3b ஓகே இது ஒரு முக்கியமான நல்ல क्वेश्चंस இது வந்து எல்லாமே வந்து வந்து அங்க இதுல தான் பண்ணணும் அவுட்புட் சப்ளை தான் பண்ணோம் அந்த அவுட்புட் சப்ளை ஃபர்ஸ்ட் 3.1 டேபிள் இருக்குல அதுல வந்து அவுட்புட் சப்ளை सपोज நீங்க நீங்க எதை கிரெடிட் நோட் கொடுத்தீங்கனா அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும் सपोज டெபிட் நோட் எதை கொடுத்தீங்கனா அதை வந்து ஆட் பண்ணனும் सपोज அட்வான்ஸ் நீங்க அட்வான்ஸ் வாங்கி இருக்கீங்க அதுக்கு அகைன்ஸ்ட் நீங்க வந்து டாக்ஸ் பே பண்ண அதுவும் அவுட்புட் சப்ளை தான் सपोज அந்த அட்வான்ஸ்க்கு அகைன்ஸ்டா வந்து நீங்க ஏதாவது இன்வாய்ஸஸ் வந்து நீங்க பண்ணிருந்தீங்கனா அதை அதுல சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும் அப்ப நீங்க வந்து இது வந்து GSR 3B ரிட்டர்ன்ல அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கு அந்த அவுட்புட் சப்ளைனா என்னன்னா அவுட்புட் டோட்டல் அவுட்புட் சப்ளை மைனஸ் கிரெடிட் நோட் பிளஸ் டெபிட் நோட் பிளஸ் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் மைனஸ் இன்வாய்ஸ் வேல்யூ ரைஸ் அகைன்ஸ்ட் அகைன்ஸ்ட் தி அட்வான்ஸ் ஓகே வாட் will happen if 3b not file before 28 28 முன்னால உங்களுக்கு லேட் ஃபீ பேமென்ட் பண்ண வேண்டியது ஒரு நாளைக்கு 1000 ரூபாய் சாரி 100 ரூபீஸ் per act okay any penalties will arise ninga late fee da varu ipo penalty pannala na ninga idu return file pannala ipo late fee varum suppose ungala tax liability irundhuchuna vandu interest varum sridhar sir i have submitted gst or 3b wrongly by entering whole taxable value mudichcha one minute and then to question i will answer only two questions No. Okay. Is it? Yes, okay. Yes. Ah. Mr. Sridhar, sir, I have submitted GST or 3P wrongly by entering whole taxable uh, amount in IGST and divided it entering in CGST 9 and SCST 9. How can I correct it or if I pay the amount double, it is possible to adjust. Now, I can tell you, I can tell you, you can pay the amount of excess payment, you can pay the amount of excess. அடுத்த மாசத்துல வந்து நீங்க அந்த ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ சப்மிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எக்ஸஸா கிரெடிட் ஆகும் உங்க ஐடி லெட்ஜர்ல வந்து அது கிரெடிட் வந்துடும் ரமேஷ் இளங்கோவன் மிஸ்டர் ரமேஷ் இளங்கோவன் இன் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி வி ஹாவ் டு மென்ஷன் ஓன்லி டாக்ஸ் வேல்யூ டாக்ஸபிள் வேல்யூ சில இதுல இருக்கு அதுல டாக்ஸபிள் வேல்யூ கொடுக்கணும் டாக்ஸ் ஐ ஜிஎஸ்டினா ஐ ஜிஎஸ்டி கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான் சரவணன் while logging into gst portal we are getting error message your session expired or do you have permission okay this is not related to gst ninga thirumba try pannunga or la andha nerathula vandu edhaavadhu error irukkalam unga network la error irukkalam alla thirumba oru thara try panninga na ungalku work aagum mr chandravathi is there any way to delete the chalan and create a new one so that i can change my payment mode ah ninga create pannalam create chalan vandu ethana thana ni create pannala adhu onnu problem illa otc ku mattum ninga oru thara dhaan panna mudiyum whether salary and interest expense are to be shown under non gst supply illa salary and non interest theva illa nenikiren edho non gst la vandu chala product petroleum products imf la dhaan irukku when we take credit under ic rcm payment mr tamil maran idhukku yega na padhil solitta andha maasile kuda neenga andha it se eduthikalam i rcm vandu cash payment dhaan neenga pannano ஆனால் அந்த பேமெண்ட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஐடிசி கிரெடிட் லெட்ஜரில் அது கிரெடிட் ஆயிரும் அதில் இருந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் வேர் ஷுட் ஒன் ஃபைல் ட்ரான்ஸ் ஒன் நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ் ஒன் வந்து ஜிஎஸ்டி போர்ட்டலில் மட்டும் தான் நீங்கள் பண்ணணும் ஜிஎஸ்டி போர்ட்டலில் ஏற்கனவே டிரான்ஸ் ஒன்று வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு எனேபிள் ஆயிருக்கு அதில் பண்ணிக்கலாம் ஹவு டு ஃபைல் ஒன் அண்ட் டூ ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் அண்ட் டூ GSTR 1 and 2 பண்ணலாம் நீங்க ஏகனே உங்களுக்கு GSTR 1 எனேபிள் பண்ணிட்டோம் GSTR 2 வந்து விரைவில் பண்ணுவோம் கடைசி क्वेश्चन 
ஐ டோன்ட் ஹவ் எனி பில்ஸ் ஃபார் த மந்த் ஆஃப் ஜூலை தென் வாட் வில் பி த ப்ரொசீஜர் இது உங்களுக்கு டிரான்சிஷனல் கிரெடிட் வந்து எங்களுக்கு எலிஜிபிள் தான் உங்களுக்கு எலிஜிபிள் தான் நீங்கள் வந்து அந்த டிரான்சல் கிரெடிட் ரூல்ஸை பார்த்துட்டு நீங்கள் டிரான்ஸ் ஒன்ல வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எலிஜிபிள் வரும் ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் இதோட முடிச்சு மூணு <laughs> 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 மூணு ரெண்டு மணி நின்று நாலரை மணி வரைக்கும் நாங்க வந்து வெவ்வேறு மொழிகளிலும் நாங்க இந்த ஜிஎஸ்டி பத்தி நாங்க இந்த தகவலை வந்து தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா முதல்லயே உங்களுக்கு மெயில் வரும் மட்டும் எஸ்எம்எஸ் ல கூட நாங்க கம்யூனிகேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சோ நன்றி நீங்க இந்த ஜிஎஸ்டி செஷன் வந்து தொடர்ந்து நீங்க பாருங்க இந்த ஜிஎஸ்டி செஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் நான் எதிர்பார்க்கிறோம் நன்றி நண்பர்களே தேங்க்யூ